పరిశుద్ధానికి స్తోత్రాలు తండ్రి దేవానికి వందనాలు స్తోత్రాలు నీ కృపా సింహాసనం దగ్గరకు వస్తా ఉన్నాం ప్రభా మరొక వీక్ ప్రభా స్క్రూ టేప్ లెటర్స్ని పరిశీలించడానికి ప్రభా దాంట్లో సత్యాలని గమనించడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం నీ అధికార గ్రంథమైన నేనా బైబిల్ని ప్రభా నేనా మేము మా మనసులో పెట్టుకుని మేము చదువుతున్నది మేము ఆలోచిస్తున్నది లేఖనాలు పట్టినైనా ఆ బైబుల్ ప్రకారం ఉందో లేదో అయినా మేము వివేచించుకోగలడానికి మాకు కృపని జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించండి వివేచన అనుగ్రహించండి గివ్ వాస్ ద డిసైనింగ్ ఆఫ్ ఆ ద క్యాడ్ నేను ఒకవేళ మా లైఫ్స్లో దీని నుంచి మేము నేర్చుకునేది మార్చుకోగలిగేది ఏమైనా ఉంటే ప్రభా నేన మేము పాతవి విడిచిపెట్టి నేన నేర్చుకోగలిగే కృపను కూడా మాకు అనుగ్రహించండి ఈరోజు రావాల్సిన వాళ్ళు ఇంకెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరిని తీసుకురండి మార్గోలు ఉన్న వాళ్ళ క్షేమాన్ని అనుగ్రహించండి ప్రభా మరి వేరు వేరు మీడియాస్ ద్వారా ప్రభా నేను దీన్ని చూస్తున్న వాళ్ళని కూడా ప్రభా నేను మీరు దర్శించమని సరైన నాయకత్వాన్ని ప్రభా నీ జ్ఞానంతో నిండిన బిడ్డల్ని ప్రభా మీరు సంఘానికి అనుగ్రహించిన విధానాన్ని బట్టి నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లిస్తూ ఏసునామును ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఐ రైట్ మనం సెకండ్ లెటర్లోకి వచ్చాం ఫస్ట్ లెటర్లో ఏదన్నా is there any specific take away ante meeku are idina life ki lakapothe manaku pani kostadi anipichni emanna unte urukine oka thought evaranna oka aalochana evaranna share chesthe we will get into the second letter adi adi mic online elthundi kada andukani the first lesson lo uh, ఎనిమీ యొక్క ట్రాప్స్ చాలా సివియర్గా ఉన్నాయి మనం రిలాక్స్ అవ్వడానికి లేదు చాలా మైండ్ఫుల్గా ఉండాలని అయితే అర్థమైంది అని యా రైట్ ఎనిమీ ట్రాప్స్ అంటే వాడు ఎంత చిన్న చిన్న ఇష్యూస్లో మనల్ని డివియేట్ చేస్తాడో దేవుడి దగ్గరికి రానీయకుండా అన్నది మనకు కనిపిస్తుంది బ్యూటిఫుల్ ఓకే ఎవరన్నా తెలుగులో ఒకసారి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము అది చదువుకుని మనం లెటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఒక్క నిమిషం ట్వెల్త్ వర్స్ నుంచి కదా అది ఒకసారి తెలుగులో ఎఫ్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము టెన్త్ వర్స్ నుంచి చదవండి ఏలైన టెన్త్ వర్స్ ఓకే తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండుడి మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతు నగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనడి ఏలయనగా మనము పోరాడునది శరీరులతో కాదు కానీ ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండలమందున్న దురాత్మల సమూహంతోనూ పోరాడుచున్నాము అందుచేతనే మీరు ఆపద్దిన మందు వారిని ఎదిరించుటకును సమస్తము నెరవేర్చిన వారై నిలువబడుటకును శక్తిమంతు నగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకున్నాడు సో మన ఫైట్ చాలా క్లియర్గా పాలు డిఫైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు సో ఆ ఫైట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ప్రయత్నం ఆ టెంప్టేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆ టెంప్టేషన్ వెనకాల ఉన్న ఫిలాసఫీ ఏంటి అన్నది అయితే ఈ సెకండ్ లెటరు 
బుక్కి అండ్ అంటే చాప్టర్ టూ అని ఉంది మన బుక్లో దానికి ఏదన్నా మనం ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టగలిగితే డిస్ట్రాక్షన్స్ అండ్ డిజల్యూషన్ డిజల్యూషన్మెంట్ అంటారు దీన్ని అంటే అర్థం ఏంటి అంటే డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వడం డిజల్యూషన్మెంట్ అంటే మనకి ఏదన్నా తెలిసిన తర్వాత లేకపోతే మనకి ఏదన్నా అర్థమైన తర్వాత మన తెలిసిన దాన్ని బట్టో మనకు అర్థమైన దాన్ని బట్టో మనకు ఒకలాంటి డిజపాయింట్మెంట్తో కూడిన ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా దాన్ని డిజల్యూషన్మెంట్ అంటారు ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డిజపాయింట్మెంట్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ సంథింగ్ అది ఒకవేళ మంచిది కావచ్చు లేకపోతే మనం అనుకున్నట్టు అది ఉండకపోవచ్చు మనం ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి ఉందని తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు మనం కొంచెం డిజపాయింటెడ్గా ఫీల్ అవుతాం కదా సో డిస్ట్రాక్షను ఫైనల్గా డిసల్యూషన్మెంట్లోకి మనల్ని నడిపిస్తుంది ఇది యాక్చువల్గా ఈ లెటరు స్పె గార్డియన్ అనే మ్యాగ్జైన్కి రాసిన ఎన్ని లెటర్స్ లాగా రాశాడు ఒక్కొక్క ఫోర్త్ నైట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఇది ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది అంటే నైన్త్ మే నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో పబ్లిష్ అయింది దీన్ని అంటే సింపుల్ సమ్మరీ ఒక్కటిసారి చూడటానికి ట్రై చేద్దాం దాని తర్వాత విల్ గెట్ ఇన్ టు ద థింగ్స్ ఈ పేషెంట్ అంటే వీడు పేషెంట్ అని అడ్రస్ చేస్తాడు పేషెంట్ అంటే బేసికల్గా రోగం ఉన్నాడు రోగిని పేషెంట్ అంటారు కదా సో వీడు వీళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ అందరూ పేషెంట్స్ మనుషులందరినీ వాళ్ళు రోగం ఉన్నవాళ్ళలాగా రోగుల్లాగా అన్న ఇటు వచ్చేయండి అన్న రోగుల్లాగా చూస్తూ ఉంటారు ఈ ఫైనల్గా ఈ పేషెంట్ వీడు క్రిస్టియానిటీలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఈ బికమ్స్ ఏ క్రిస్టియన్ వాడు క్రిస్టియన్ అయిన తర్వాత ఈ స్క్రూ టేప్ ఏం చేస్తాడు అంటే వామ్వుడ్ వాళ్ళ నెవ్యూకి వాడిని కొంచెం తిడతానే మొదలుపెట్టి సరే క్రిస్టియన్ అయితే అయ్యాడు అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అన్న అంశాల మీద వాడు రాస్త ఇక్కడ అసలు ఒక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ని ప్రజెంట్ చేస్తాడు సాతన్ గాడు వాడు ఆ స్క్రూ టేప్ చెప్పే మాట ఏంటంటే వాడు క్రిస్టియన్ అయితే అయ్యాడు కానీ వాడిని నువ్వు కొంచెం కష్టపడి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావచ్చు దానికి మనకు సహాయం చేసేది చర్చే చర్చే మనకి ఒక మంచి పార్ట్నరు దీంట్లో వాడిని క్రిస్టియానిటీ నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి అని ఆ చర్చ్కి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్లో నుంచి సంఘానికి వచ్చేవాడు లేకపోతే క్రిస్టియన్గా మారిన వాడిని చర్చి నుంచి దూరం ఎట్లా చేయాలన్నది వాడు చెప్పే ప్లాన్ సో వాడిని చర్చిలోకి వచ్చిన తర్వాత అండ్ ముందు ఫస్ట్ పాయింట్లో చర్చ్కి రానివ్వకూడదు అసలు సరే చర్చ్కి వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం చర్చెస్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే అపవాదికి లేకపోతే సాతానికి వాడు పనిలో పార్ట్నర్స్గానే ఉన్నాయి కానీ దేవుని చిత్తానుసారంగా వాడు ముందుకెళ్ళటానికి ఉపయోగకరంగా లేవు అన్నట్లుగా వాడు చూపిస్తా ఆ చర్చ్లో జరిగే యాక్టివిటీస్ చర్చ్లో వాడి దృష్టి దేని మీదకు పోనీయాలా దేని మీదకు పోనీయకూడదు సరే వాడు చర్చ్కి వస్తే వస్తున్నాడు కానీ చర్చ్లో వాడిని ఎట్లా ఎంగేజ్ చేసి పెట్టాలా వాడు వాడి దృష్టి దేని మీదకు పోనీయాలా దేని మీదకు పోనీయకూడదు వాడి దృష్టి దేని మీదకు పోనిస్తే వాడు దేవుడికి దూరమే మళ్ళీ చర్చిలో నుంచి బయటకు వస్తాడు ఏ ఏరియాస్లో వాడి దృష్టి వెళ్తే వాడు అదే చర్చిలో కంటిన్యూ అయిపోవడానికి ప్రమాదం ఉందో వాటి గురించి ఈ సెకండ్ లెటర్ ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది సో దీన్ని స్టడీ చేద్దాం చదువుతారా ఇది స్టార్ట్ చేసి ఓకే యా
My dear Wormwood, I note with grave displeasure that your patient has become a Christian. Do not indulge the hope that you will escape the usual penalties. Indeed, in your better moments, I trust you would hardly even wish to do so. In the meantime, we must make the best of the situation. There is no... నువ్వే తప్పించుకుని అంటే దాని నుంచి వచ్చే రిపర్కేషన్స్ నుంచి తప్పించుకుంటావు అన్న హోప్లో మాత్రం ఉండొద్దు అని చెప్తానే అంటే వాడు టాస్క్ అది మిస్ అయిపోయాడు కదా వామ్వుడ్ వీడిని చర్చకు రానీయకుండా ఆపడంలో సో ఆ ఏరియాలో వాడికి రెండు వార్నింగ్లు ఇస్తానే ఏమంటున్నాడు అంటే ఐ ట్రస్ట్ యూ వుడ్ హార్డ్లీ ఈవెన్ విష్ టు డూ సో అంట ఇన్ ద మీన్ టైమ్ వీ మస్ట్ మేక్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ అన్న మాట వాడుతున్నాడు Uh, to make uh, best of the ante uh, best use of the situation annadi paul goda vaartadu fc patrikalo brother it ochchandi koncham are koncham share it chesadu nanu paul goda koncham ee maata ni vaartadu em antadu samayanni poniyaka sadviniyogam cheskovala anna maata ni ఇది టిపికల్గా స్క్రిప్చర్లో ఉన్న ఇష్యూ ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో రాస్తాడు వీ నీడ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద బెస్ట్ వే మనకి దేవుడు ఇచ్చిన టైము దేవుడు ఇచ్చిన ఆపర్చునిటీసు అంటే వీడు అంటే వీళ్ళ మోటివేషన్ చూడండి ఒక చిన్న దాంట్లో ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది ఒక చిన్న దాంట్లో డిసప్పాయింట్మెంట్ వచ్చింది వాళ్ళు అనుకున్న దాంట్లో నుంచి కానీ దాని గురించి తిడతానే ఆ ఎనిమీ ఎంత సీరియస్గా ఉన్నాడంటే ఒక పక్క జరిగిన ఫెయిల్యూర్ గురించి మాట్లాడితేనే సరే జరిగింది జరిగింది దానికి నువ్వు పెనాల్టీ నువ్వు పే చేయాల్సి వస్తుంది నువ్వు తప్పించుకుంటావు అని అనుకోవద్దు అంటేనే ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్న ఆపర్చునిటీని పోగొట్టుకోవద్దు అంటున్నాడు అంటే ఇఫ్ అంటే రియల్గా ఎనిమీ అన్నవాడు ఇంత స్ట్రాటజీ అంటే ఇంత సీరియస్గా వాడు ఉంటే మనం టైంని ఎంత బెటర్గా వాడుకోవాలన్నది మన ఎజెండాలో ఉండాలా సో టైము వైల్ అవే చేసేయడం టైంని ఊరికనే పోగొట్టేయడం అన్నది మనం యాక్చువల్గా వారు స్ట్రాటజీలో లేని వాడి పరిస్థితిలాగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రిస్టియన్ లైఫ్ కంటిన్యూస్గా యుద్ధానికి సంబంధించే ఉంటుంది వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ఏ వార్ఫేర్ we are continuously in a warfare <coughs> so our warfare lo unnapudu manu relax ayyamu anante maatram avathal enemy ki mana meeda advantage raavadaniki chance undi so ikkada vaalla vaalla thought life ante vaadu enta committed ga unnaru vaalla work antaniki manaki ikkada oka maata ganipistundi so chadu nana there, there is, there no, is need no need to, to despair Hmm. Hundreds of these adults, adult hmm. converts, have been reclaimed after a, a brief sojourn in the enemy's camp and are now with us. I don't know what to do. 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 The enemy's camp is the God of the enemy. So, the God of the enemy is the church. The God of the enemy is the God of the enemy. He is the God of the enemy. He is the God of the enemy. What do you say? What do you say? All the, All the habits of the patient, both hmm. mentally and bodily, are still in our favor. This is a little underline. All the habits of the patient, మెంటల్లీ కావచ్చు ఫిజికల్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మనకి ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి ఆడు చర్చకి అయితే వెళ్తున్నాడు కానీ చర్చకి అయితే అటెండ్ అవుతున్నాడు కానీ ఆడుకున్న అలవాట్లు అన్నీ కూడా మనకి ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి అని వాడికి క్లూ వేస్తున్నాడు అంటే యూజువల్గా ఏం జరుగుతుంది అని అంటే మనం చాలా చోట్ల టెస్ట్ మనం వింటుంటాం దేవుళ్ళోకి వచ్చారు ఇట్లా ప్రభు నన్ను పట్టుకున్నారు ఒకప్పుడు ఇది చేశాను ఒకప్పుడు అది చేశాను అంటే శాల్వేషన్లోకి రాకముందు ఆ ప్రాపర్ కన్విక్షన్ రాకముందు అంటే దేవుళ్ళోకి రాకముందు ఉన్న కష్టాలు ఏంటి వాడు పడిన పరిస్థితులు ఏంటి వాడికి ఏం అలవాట్లు ఉన్నాయి వాడు ఎట్లా ఇదయ్యాడు అన్న పాయింట్లో మాట్లాడతా 
మన సాక్ష్యాలు సంఘాల్లో చెప్పే సాక్ష్యాలన్నీ ఎక్కడ కండ్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు నేను దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాను అదేదో సినిమాలో శుభం కార్డు పడినట్టు ది ఎండ్ అన్నట్టు సో ఇక చర్చిలోకి వచ్చాను కాబట్టి దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాను దేవుణ్ణి తెలుసుకోకముందు ఉన్న కష్టాల గురించి మాట్లాడతారు కానీ వాస్తవంగా చెప్పాలి అని అంటే యాక్చువల్ ఫైట్ నిజమైన వార్ఫేర్ మన క్రిస్టియన్గా మారిన తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పెళ్ళి కాన్సెప్ట్ కూడా అంతే కదా సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్కి ఫైనల్గా పెళ్ళి అయిపోతే సినిమా అయిపోయినట్టు చూపిస్తారు కానీ రియల్ లైఫ్లో పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి యాక్చువల్ సినిమా స్టార్ట్ అవుద్ది అట్టనే మన సాక్ష్యాలు కూడా ఒకలాంటి ఫేక్ ఇది చూపిస్తాయి అంటే వాడు క్యాంపులోనే ఉండి వాడి కింద ఉండి వాడికి పరుగున్నప్పుడే అన్ని కష్టాల గురించి చెప్పినాడు వాడు ఒకసారి ప్రభువుని అంగీకరించి వాడు వాళ్ళ ఎనిమీ క్యాంప్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాస్తవానికి వాళ్ళ లైఫ్ అంత ఈజీగా ఎందుకు ఉంటుంది ప్రస్తుతం ఈ సాతన్ గాడే ఈ భూమి మీద వాడు రూల్ అయితే చేస్తున్నాడు నువ్వు ఆ వాడు ఏరియాలో ఉండి ఇంకొక మాస్టర్కి నీ లాయల్టీని నువ్వు చెప్పినప్పుడు నేను పలానా ఆయనకి వేరే ఆయనకి సంబంధించిన వాడిని అంటే పాకిస్తాన్లో ఉండి నేను ఇండియన్ అని చెప్పినట్టు ఎట్లా ఉంటుందో ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి లాయల్గా ఉంటానని ప్రకటించడం ఎట్లా ఉంటుందో మనం అంతా వాడు వాడు టెరిటరీలో వాడు జూరిస్ డిరెక్షన్లో ఉంటా మనం యేసు ప్రభుకి సంబంధించిన వాళ్ళు అని మనం ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత యాక్చువల్గా అక్కడి నుంచి యాక్చువల్ యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది సో సిఎస్ లూయిస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు అంటే ఇక్కడి నుంచే యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తా సాతాను గాడు ఫస్ట్ ట్యాప్ చేసేది ఏంటి అని అంటే మన హ్యాబిట్స్ మన అలవాట్లు సో ఇది చాలా సింపుల్ థింగ్స్ చిన్నపిల్లలు మీరు మీరు ఏజ్లో చిన్నోళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చు పెద్దోళ్ళు అయ్యి ఉండొచ్చు మన హ్యాబిట్స్ని అటు దేవుడు వాడుకోగలడు సాతాను కూడా వాడుకోగలడు చాలామంది ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకున్న అలవాట్లని మాత్రం కంటిన్యూ చేస్తారు ఎందుకంటే ఒక సోల్జరు సెకండ్ తిమోతిలో దీని గురించి రాస్తాడు ఏమని రాస్తాడు అని అంటే యుద్ధం చేసేవాడు వాళ్ళ మెయిన్ కమాండర్ని సంతోషపెట్టేటట్టు చేయాలి యుద్ధం ఒక అథ్లెట్ స్పోర్ట్స్లో పాల్గొనేవాడు రూల్స్ ప్రకారం వాడు పరిగెత్తాల వ్యవసాయం చేసేవాడు అగ్రికల్చర్ చేసేవాడు కల్టివేషన్ చేసేవాడు దేవుడు ఈ నేచర్లో పెట్టిన ప్రిన్సిపల్స్ని పాటిస్తే వాడు పరిపాలన చేయాల మీరు ఫార్మింగ్ అగ్రికల్చర్ అంటే మనం మనం కలుగు చేసుకున్న లైవ్లీహుడ్ ద లైవ్లీహుడ్ దట్ వీ డిపెండ్ అపాన్ మన మనం అనుకున్న జాబ్స్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఏది కూడా ఒక ఒక డిసిప్లిన్ని ఒక హ్యాబిట్ని తీసుకొచ్చే అండ్ ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ని ప్రాపర్ హ్యాబిట్ని తీసుకొచ్చే లైవ్లీహుడ్స్ కాదు మీరు అదే అగ్రికల్చర్ చేసే టైంలో కల్టివేషన్ మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ అయినప్పుడు మీరు బ్రతకడానికి మన లైవ్లీహుడ్ సంపాదించుకోవడానికి బ్రతుకు తెరుగు సంపాదించుకోవడానికి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ద నేచర్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ సెట్ ఇన్ ఇన్ ది ఇకో సిస్టమ్ మనం ఏ టైంకి లగవాలో ఏ టైంకి పొలంలోకి వెళ్ళాలో ఏ టైంకి నీళ్లు పోయాలో ఏ టైంకి ఆ ల్యాండ్ని రెడీ చేయాలో ఇయర్లో ఏ సీజన్లో ఏ క్రాప్ వేయాలో దాన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలో దాని హార్వెస్ట్ని ఎట్లా బయటకు తెచ్చుకోవాలో ఇదంతా కూడా ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ డిసిప్లిన్ ఉన్న మనుషులకి తప్పితే ఇంకోళ్ళకి చేత కాదు మీరు ఇప్పటికీ విలేజెస్కి వెళ్ళండి ఏది ఇట్లా అర్బన్ సిటీ లైఫ్ కాకుండా దేవుడు పెట్టిన ఎకో సిస్టమ్ మీద డిపెండ్ నేచర్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఊరికి వెళ్ళండి మీకు ఏడున్నర ఎనిమిది గంటలకు ఊరు ఖాళీ అయిపోద్ది నైట్ నిద్రపోతారు 
పొద్దున్నే మూడున్నర నాలుగు గంటలకి వాళ్ళిద్దరు లెగుస్తారు వాళ్ళ 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 లైఫ్లో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ డిసిప్లిన్ కనిపిస్తుంది మానవుడు వాడు సొంత తెలివితో చేసుకున్నదే అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు కదా కాళ్ళు జాపుకొని చేసుకోవచ్చు కదా ల్యాప్టాప్ ఉల్లో పెట్టుకొని చేసుకోవచ్చు కదా సుఖంగా టీవీ చూస్తే చేసుకోవచ్చు కదా ఏదో ఒకటి వింటానో చేసుకోవచ్చు కదా జాబ్ చేయడం ఈజీ అని అనుకుంటున్నాం కానీ ఒకలాంటి లెథార్జిక్ లైఫ్ స్టైలు బ అంటే ఎటువంటి యాక్టివిటీ లేని లైఫ్ స్టైలు మన హ్యాబిట్స్ని డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ హ్యాబిట్స్ ఒక రకంగా మనుషులకి ఫిజికల్ హెల్త్తో పాటు ఎమోషనల్గా కూడా మనుషుల్ని డ్రైన్ అవుట్ చేస్తున్నాయి మీరు గమనించండి ఎందుకు స్పెసిఫిక్గా వాకింగ్కి వెళ్ళాలా వాడు లైఫ్ అంటే ఆడు రోజులో వాడు చేయాల్సిన వాకింగ్ చేయలేడు కాబట్టి వెళ్ళాలా మన ఎన్ని అంతే మన ఎన్ని కన్నీ ఏదో ఒక రకంగా అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన ఇవన్నీ కూడా సో హ్యాబిట్స్ అన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ హ్యాబిట్స్ మారాలి అంటే ఒక డిసిప్లిన్ మన లైఫ్లోకి మనం తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే నల్లెస్ వీఆర్ నాట్ డిసిప్లిన్ ఒక డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ అంటే అర్థం ఏంటి డాక్టరిన్ అంటే టీచింగ్ డాక్టరిన్ ఓరియంటేషన్లో నేను వెళ్తున్నప్పుడు నన్ను నేను డిసిప్లిన్ చేసుకుంటున్నానని అంటే ఆ టీచింగ్కి అనుగుణంగా నన్ను నేను మౌడ్ చేసుకుంటున్నానని ఇప్పుడు ఫిజిక్స్లో వన్ టచ్ మెథడ్ అని ఉంటుంది ఒక మ్యాగ్నెట్ని చేయడానికి ఎయిత్ క్లాస్లోనే అక్కడ ఉంటుంది అది అందరం ఎయిత్ క్లాస్ చదువుకుని ఉంటాం కదా మేము ఫిజిక్స్లో ఏంటి అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ని తీసుకుని దాన్ని ఒకే డైరెక్షన్లో ఒక అయన్ రాడ్ని మనం ఇట్లా టచ్ చేసి ఇట్లా రబ్ చేస్తూ ఉంటే అది ఫైనల్గా మ్యాగ్నెట్గా మారుద్ది ఎందుకు మారుద్ది అని అంటే లోపల ఉన్న మెటీరియల్ పార్టికల్స్ అన్ని ఒక లైన్లో అరేంజ్ అవ్వడం మొదలవుతాయి ఎట్లా పడితే అట్లా ఉన్నప్పుడు అంటే అంటే ప్ర ఎసెన్షియల్గా ప్రతి మెటీరియల్ పార్టికల్ ఒక మ్యాగ్నెట్ అది ఎట్లా పడితే అట్లా అరేంజ్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఏమవుద్దంటే అల్టిమేట్గా ఒకదాని ఫోర్స్ ఒకదాని ఫోర్స్ ఒకదాన్ని నల్లిఫై చేసి జీరో చేసి అది నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ సబ్స్టెన్స్ మ్యాగ్నెట్ కాకుండా ఉంటుంది కానీ అదంతా ఒక ప్యాటర్న్లో అరేంజ్ చేయడం మొదలు పెడితే అదేమవుతుందంటే మ్యాగ్నెట్ అవుతుందని సో ఒక ప్రాపర్ టీచింగ్లో మనం ఉంటున్నప్పుడు ఒక డిసిప్లిన్ అన్నది ఆటోమేటిక్గా ఆబ్వియస్గా వచ్చేస్తుంది లైఫ్లో మనం థాట్ ప్రాసెస్లో నేను వస్తున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నా గోల్ ఒకటి లేకపోతే నా డెస్టినేషన్ ఒకటి నేను దీన్ని రీచ్ అవ్వాలా ఇది జరగాలి అని నేను దాంట్లోకి మౌల్డ్ అవుతున్నప్పుడు నా బాడీలో లేకపోతే నా లైఫ్లో ప్రతి ఒక్కటి ఒక ప్యాటర్న్లోకి వస్తుంది ఒక డిసిప్లిన్లోకి వస్తుంది ఆ డిసిప్లిన్లోకి వచ్చింది నాకు అలవాటు అయినప్పుడు అది నాకు హ్యాబిట్ అవుతుంది సో నేను చర్చ్కి వస్తా దేవుళ్ళోకి వస్తా నాలో డిసిప్లిన్ రావట్లేదు అనుకోండి నాలో హ్యాబిట్స్లో ఏం చేంజ్ రావట్లేదు అనుకోండి బేసికల్గా ఐ యామ్ అన్ఎఫెక్టెడ్ బై ద టీచింగ్ ఆఫ్ ద లాడ్ అని సో వాడు ఎందుకు హ్యాబిట్స్ని టార్గెట్ చేస్తాడంటే ఇప్పుడు మన మాటలు వర్డ్స్ థాట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి మన మైండ్లో థాట్స్లో నుంచి ఫీలింగ్స్ వస్తాయి ఫీలింగ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే డెసిషన్ని తీసుకునేటట్లు మోటివేట్ చేస్తాయి మన డెసిషన్స్ యాక్షన్స్లోకి వస్తాయి యాక్షన్స్ రిపీట్ అయితే హ్యాబిట్ అవుతుంది మన హ్యాబిట్స్ మన క్యారెక్టర్ని డిఫైన్ చేస్తుంది వర్డ్స్ థాట్స్ని థాట్స్ ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ డెసిషన్స్ డెసిషన్స్ ఏం చేసి యాక్షన్ యాక్షన్ రిపీట్ అయితే హ్యాబిట్ మన హ్యాబిట్స్ అన్ని కలిపితే మన క్యారెక్టర్ సో మనం దేవుని వాక్యం వింటున్నాము దేవుని వాక్యం మన లోపలికి వెళ్తుంది అంటే మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు వస్తుంది మన ఆలోచన విధానంలో మార్పు వస్తే మన ఫీలింగ్స్లో మార్పు వస్తుంది మన డెసిషన్స్లో మార్పు వస్తుంది మన యాక్షన్స్లో మార్పు వస్తుంది యాక్షన్స్ రిపీటెడ్గా ఉంటే హ్యాబిట్స్లో చేంజ్ వస్తుంది మన క్యారెక్టర్లో చేంజ్ వస్తుంది సో వీడు వీ టార్గెట్ అంతా ఎక్కడ ఉందంటే వాడు వెళ్ళటానికి అయితే చర్చికి వెళ్తున్నాడు కానీ వాడు ఇంకా ఏది ప్రాపర్గా చర్చిలో వినటానికి ప్రయత్నం చేయట్లా 
వాడి హ్యాబిట్స్లో మార్పు రాట్ల ఈ స్క్రూ టేప్ ఏమంటున్నాడంటే అక్కడ ఇస్తున్న క్లూ ఏంటంటే వాడి మెంటల్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు ఫిజికల్ బాడీలి హ్యాబిట్స్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మనకి ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి మనం వాటిని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి అంటాడు మీకు ఆల్ త్రూ ద థర్టీ టూ లెటర్స్ వీడు కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒక హ్యాబిట్ దగ్గర మనిషిని ట్రాప్ చేసే స్ట్రాటజీ కనిపిస్తుంది మీకు ఆల్ త్రూ ద బుక్ సో చిన్నోళ్ళం అయినా కానీ పెద్దోళ్ళం అయినా కానీ మన డిసిప్లిన్ మన యాక్ష మన హ్యాబిట్స్ సాతానుగాడికి పెద్ద ఛాన్స్ ఇస్తాయి అని గుర్తుపెట్టుకుని మనకున్న హ్యాబిట్స్ని మనకున్న అలవాట్లని మనం కంటిన్యూస్గా చెక్ చేసుకునే అవసరత ఉంటుంది పొద్దున్నే బైబుల్ చదువుకుని ప్రార్థన చేసుకోవడం అదేమన్నా రూలా అంటే ఒక డిసిప్లిన్ ఒక హ్యాబిట్లోకి వచ్చినప్పుడు మనం డెస్టినేషను ఒక గోల్ వైపుకి ఫోకస్డ్గా బ్రతకడం మొదలు పెడతాం అది లేదనుకోండి వీల్ లూజ్ ఆర్ డెస్టినేషన్ వీల్ లూజ్ ఆర్ గోల్ సాగర్ గారు ఇటు వచ్చేయండి సాగర్ గారు ప్లీజ్ రండి ఓకే 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 సో ఇది మెయిన్ ఏరియా క్రిస్టియన్స్గా మన హ్యాబిట్స్లో దేవుడు తెలుసుకున్న తర్వాత ఏమన్నా చేంజెస్ వస్తున్నాయో లేదా చెక్ చేసుకోండి ఆ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేసుకోకపోతే చాలా డేంజరస్ ఏరియా అది ముందుకు వెళ్ళిపోదామా దాని మీద ఇంకెవరైనా ఇంకొక మాట ఏమన్నా ఈ హ్యాబిట్స్ ఎనిమీ ఎనిమీ మన లైఫ్లో ఎక్కడ చూస్తున్నాడు ఎక్కడ ఫోకస్ చేస్తున్నాడు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ హ్యాబిట్స్ డిసిప్లిన్ హ్యాబిట్స్ అన్న ఏమన్నా ఒక మాట చెప్తారా దీంట్లో మైక్ 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 తీసుకోండి అన్న ఇంకెవరన్నా మీలో కూడా పెద్దోళ్ళు ఎవరన్నా నేను ఇంగ్లీష్లో సామెతం కదా హ్యాబిట్స్ డై హార్డ్ అని తొందరగా సావు కాబట్టి ఎనిమిదికి ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది ఉంటుంది సో అంటే దానికి మనం వర్క్ ఉండాలి వీ నీడ్ టు లేబర్ టు చేంజ్ అవర్ హ్యాబిట్స్ అయ్యే ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయిపోతాయిలే అని అనుకుంటే మాత్రం అవ్వవు ఇప్పుడు అన్ ఆ సామెత చెప్పినట్టు హ్యాబిట్స్ డై హార్డ్ అన్నది అంత ఈజీగా పోవు హ్యాబిట్స్ హ్యాబిట్స్ పోవాలి అని అంటే మనం దానికి కొంచెం సీరియస్గా వీ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ ఎఫర్ట్ లేదు అంటే మాత్రం మనం సాతన్ గాడికి అందుబాటులో ఉంటాం ఎవరన్నా పెద్దోళ్ళు ఇంకేదన్నా మాట చదువుతారా ఎందుకంటే నేను అంటే నెగిటివ్ నోట్లో మాట్లాడటానికి నేను ట్రై చేయట్లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక డిసిప్లిన్ హ్యాబిట్స్ గురించి చిన్న జనరేషన్ వాళ్ళకి ఎవరు స్ట్రెస్ చేసి చెప్పట్ల అంటే రాంగ్ అయితే నేను క్షమించండి లేకపోతే నేను కానీ బట్ ఇది ఇది చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు హ్యాబిట్స్ ప్రాపర్ హ్యాబిట్స్ డిసిప్లిన్ కల్టివేట్ చేసుకునే ఏరియాస్లో పేరెంట్స్గా పిల్లలకి దాన్ని దాని నీడ్ని స్ట్రెస్ చేసే టైమ్స్ కాదు చెప్పరు చెప్పట్లేదు చాలామందికి యుఎస్ లాంటి కంట్రీస్లో ఉన్న ఆ పేరెంటల్ మెథడ్స్ అవి డెవలప్డ్ కంట్రీస్ కాబట్టి అవి మనకంటే సంపన్నమైన స్థితిలో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ప్రూవ్డ్ మెథడ్స్ లాగా అక్కడ క్రిస్టియన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు కాబట్టి అవి కొంచెం బిబ్లికల్ మెథడ్స్ లాగా అనిపిస్తే కానీ అది కేవలం అపోహ మాత్రమే అది కేవలం అపోహ మాత్రమే పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి ఆ డిసిప్లిన్ అన్నది ఎలా చేయాలి అన్నది చాలా స్పష్టంగా దేవుడు బైబుల్లో చెప్పాడు అంటినల్లెస్ వీ స్ట్రెస్ అపాన్ ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ అండ్ హ్యాబిట్స్ ఆ కల్టివేషన్ పిల్లలకి విషయంలో మనం సీరియస్గా తీసుకోకపోతే మనం అంటే అమెరికా యాక్చువల్గా యంగర్ జనరేషన్ని చేతుల్లో నుంచి పోగొట్టుకుంది జనరేషన్ వాళ్ళ చేతుల్లో లేరు 
మనకు కూడా అటువంటి పరిస్థితులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి డిసిప్లిన్ అండ్ హ్యాబిట్స్ అన్నాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఓకే కంటిన్యూ చేయరా వన్ ఆఫ్ అ గ్రేటెస్ట్ అలైస్ అలైస్ అంటే పార్ట్నర్ అని ఆ ఎట్ ప్రెజెంట్ ఇస్ ది చర్చ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ డు నాట్ మిస్ అండర్స్టాండ్ మీ ఐ డు రయట్ మీన్ ది చర్చ్ యాజ్ వీ సీ హర్ స్ప్రెడ్ బట్ త్రూ ఆల్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ అండ్ రూటెడ్ ఇన్ ఇటర్నిటీ టెరిబుల్ యాజ్ అన్ ఆర్మీ విత్ బ్యానర్స్ దట్ ఐ కన్ఫెస్ ఇస్ ఎ స్పెక్టాకల్ which makes i our boldest tempters uneasy ikkada em antnadu manakunna biggest partner evaru ee habits ni lekapothe vaanni tempt cheyadanikante church annadu ani nannu misunderstand chesukovaddu i do not mean the church as we see her spreading but through all time and space and rooted in eternity terrible as an enemy ఆర్మీ విత్ బ్యానర్స్ అని యూనివర్సల్ చర్చ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అక్కడ ఎసెన్షియల్గా వాడి అక్కడ స్క్రూటేప్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ చర్చ్కి ఉన్న అసలు రూపాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఐ డు నాట్ మీన్ ద చర్చ్ యాజ్ వీసి అంటే అది ఆల్ త్రూ ద ఇయర్స్ హిస్టరీలో ఆ టైము ఆస్పెక్ట్లో స్పేస్ ఆస్పెక్ట్లో ఎంత సీరియస్గా సొసైటీలోకి అది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది రూట్ అవుతుంది అది ఒక మైటీ ఆర్మీలాగా చర్చ్ అన్నది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్న విషయం గురించి మాట్లాడితేనే దట్ ఐ కన్ఫెస్ ఈజ్ అ స్పెక్టకల్ విచ్ మేక్స్ ఆర్ బో బోల్డెస్ట్ టెంప్టర్స్ అన్ ఈజీ అంటున్నాడు అంటే వీళ్ళల్లో భయంకరమైన టెంప్ట్ చేసే వాళ్ళను కూడా అన్ఈజీ చేసే అంతగా సంఘం యాక్చువల్గా విస్తరిస్తుంది ఎట్లా మూడు డైమెన్షన్స్ చెప్తా ఉన్నాడు టైమ్ బేస్ చేసుకుని టైము పెరుగుతున్న కొద్దీ చర్చ్ స్ట్రెంగ్త్లో పెరుగుతుంది స్పేస్ ఎంతమంది అకామడ్ వస్తున్న దాంట్లో పెరుగుతుంది అండ్ ట్రూత్లోకి రూట్ అవుతుంది సో త్రీ డైమెన్షనల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాస్తవానికి చర్చ్ ఒక బై ఒక ఒక సీరియస్ ఆర్మీ లాగా ఈ ఎనిమి అంటే సాతనగఢ్ గ్రూప్లో పెద్ద పెద్ద టెంప్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా కలవరు పెట్టే అంతగా అది డెవలప్ అవుతుంది నేను చర్చ్ అంటే యూనివర్సల్ చర్చ్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు సో మన చర్చ్ మనతో పాటు పార్ట్నర్ అని నేను చెప్పినంత మాత్రాన అది మన సైడ్ ఉందని అనుకోవద్దు చర్చ్ యాక్చువల్గా దేవుడి చిత్తానుసారంగా అయితే గ్రో అవుతుంది బట్ ఫార్చునేట్లీ అదృష్టం కొద్దీ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఇన్విజిబుల్ టు దిస్ హ్యూమన్స్ మన అదృష్టం ఏంటంటే చర్చ్ ఎలా గ్రో అవుతుందో ఈ చర్చ్లో ఉన్న క్రిస్టియన్స్కి మానవులకు మాత్రం అర్థం కావట్లా అది మన అదృష్టం అంటాడు అక్కడ హిస్టరీ స్పేసు డెప్త్ మూ మూ మూడు డైమెన్షన్స్లో చర్చ్ గ్రోత్ గురించి మాట్లాడాడు అంటే ఎనిమీ ఈజ్ రికగ్నైజింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అక్రాస్ ద టైమ్ అక్రాస్ ద స్పేస్ అండ్ అండ్ ఇన్ టు ద డెప్త్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ ట్రూత్ సో ఈ మూడు డైమెన్షన్స్లో చర్చ్ గ్రో అవుతుంది చర్చ్ గ్రోత్ చూస్తే ఎనిమీ అంటే సాతన్గఢ్ క్యాంపులో పెద్ద పెద్ద యోధులకు కూడా కలవరం పొట్టిస్తుంది కాకపోతే వాడు అంటున్నది ఏంటంటే మన అదృష్టం ఏంది అని అంటే ఈ చర్చ్ ఎలా విస్తరిస్తుందో చర్చ్ ఎలా బలపడుతుందో చర్చ్ ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ హిస్టరీలో సమాజంలో మనుషుల మధ్యలో చూపిస్తుందో మనుషులకి అది తెలియట్లేదు అది మన అదృష్టం వీఆర్ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ అంతే కదా ఇప్పుడు భారతదేశంలో చర్చ్ యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే ఎంతమంది క్రిస్టియన్స్కి తెలుసు తెలుగు స్పీకింగ్ కమ్యూనిటీలో చర్చ్ ఏం చేసింది అంటే ఎంతమంది క్రిస్టియన్స్కి తెలుసు ఇప్పుడు ఉమెన్ లైఫ్లో స్త్రీల లైఫ్లో చర్చ్ ఏం చేసింది అంటే ఎంతమందికి తెలుసు ఒక మ్యారేజ్ వ్యవస్థ కావచ్చు ఒక ఎడ్యుకేషనల్ వ్యవస్థ కావచ్చు ఒక హెల్త్కి సంబంధించిన కామన్ మ్యాన్ హెల్త్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ కావచ్చు దేశాల్లో సమాజంలో ఉన్న లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ కావచ్చు వీటన్నిట్లో చర్చ్ ఏం చేసింది ఎంతమందికి తెలుసు 
చర్చ్ ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపించింది ఎంతమందికి తెలుసు మనం ఎటువంటి చర్చ్లో దేవుడు మనల్ని ఒక పార్ట్ చేశాడు ఎటువంటి గుంపులో దేవుడు మనల్ని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు అన్న అవగాహన ఎంతమందికి తెలుసు తెలీదు ఇప్పుడు చర్చ్ హిస్టరీ అంటే దానికి బ్యాచులర్స్ ఆఫ్ థియాలజీ మాస్టర్స్ ఆఫ్ థియాలజీ చేస్తే అప్పుడు సెమినరీకి వెళ్తే బైబుల్ కాలేజీకి వెళ్తే చర్చ్ హిస్టరీ మీద ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు బైబుల్ ఏమంటారు మనకొకటే బ్యాప్టిజం అన్నాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలు రాసినప్పుడు అక్కడ పాలు చెప్తున్నది ఏంటి అంటే ఒకటే బ్యాప్టిజం అంటే ఏంటి ఒకటే శరీరంలోకి మనం చేర్చబడ్డాం బ్యాప్టిజం అంటే ఇమ్మోస్ అవ్వడం ముంచడం బ్యాప్టిజం అంటే ముంచడం సో మనల్ని అందరినీ ఒకటే సంఘంలోకి తీసుకొచ్చి ముంచారు మనం ఏ ఏ గ్రూప్లో ఉన్నాము స్టెఫను పౌలు పేతురు యోహాను ఈ పెద్ద 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 అపోజుల దగ్గర నుంచి ఇన్ఫ్యాక్ట్ హెబ్రి పత్రిక చదివితే ఈ విశ్వాసులు జాబితా ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెడతాడు హేబెల్ హేబెల్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతాడు అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి అంత పెద్ద లెగసీ ఉండి ప్రభు కోసం అట్లా ప్రాణాలు పెట్టి ప్రభు కోసం నిలబడిన ఆ గ్రూప్లో మీరు నేను కూడా ఒక పార్ట్ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మానవ చరిత్రలో మానవ సమాజం సొసైటీని విపరీతంగా ఇంపాక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చి మానవ అంటే హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ని దాని షేప్నే మార్చేసిన యేసు ప్రభు బోధతో నింపబడిన సంఘంలో మనం పాలి భాగస్సులు మనం అంటే ఆ చర్చ్ యొక్క ఆ మ్యాగ్నిఫిషియంట్ హిస్టరీ అది ఎన్ని డైమెన్షనల్గా చర్చ్ స్థిరపడతా వచ్చింది దేవుడు దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు అన్న దాని వైపుకి మనకు వెళ్దాం వెళ్ళకుండా అక్కడ ఆడ ఏమని రాస్తున్నాడు చూడండి దాని తర్వాత ఆల్ యువర్ పేషెంట్ సీస్ ఈజ్ అ హాఫ్ ఫినిష్డ్ శ్యామ్ గోతిక్ ఎరెక్షన్ ఆన్ ద న్యూ బిల్డింగ్ ఎస్టేట్ అన్నాడు ఈ ఈ బిల్డింగ్ ఎస్టేట్ అన్నది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇంగ్లాండు ఐర్లాండ్లో వాడే ఫ్రేజు అంటే ఇది ఎప్పుడు అంటే ఎర్లీ నైన్టీన్ సెంచురీస్లో అర్బనైజేషన్ విపరీతంగా పెరుగుతున్నప్పుడు యూజువల్గా ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ జరుగుతుంది వాడు బ్రిగేడ్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఒక ఏరియా తీసుకుని ఒక ప్రాపర్టీని తీసుకుని వాడు దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాడు మై హోమ్స్ వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు అన్ని చోట్ల అట్లా డెవలప్ బ్రిగేడ్ అన్నవాడు బేసికల్గా బెంగళూరు వాడు సో ఇది ఇప్పుడు అయింది వాళ్ళకి ఎర్లీ నైన్టీన్ సెంచురీలో ఇంగ్లాండ్లో ఐర్లాండ్లో జరిగినాయి ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనకు ఎట్లయితే ఈ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఇవన్నీ ఎట్లా కడుతున్నారు వాళ్ళు అట్లా అట్లా అర్బనైజేషన్ వాళ్ళకి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్లో జరిగింది సో వాళ్ళు అట్లా ఒక 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 స్పెసిఫిక్ డెవలపర్ కింద డెవలప్ అవుతున్న చిన్న చిన్న హౌసింగ్ కాంప్లెక్సెస్ ఉంటాయి చూసారా వాటిని ఏమంటారు అంటే ఇంగ్లాండ్లో ఐర్లాండ్లో బిల్డింగ్ ఎస్టేట్స్ అంటారు వాడు ఎంతవరకు వాడు చూస్తాడు చర్చ్కి వచ్చిన అంటే ఒక చిన్న కమ్యూనిటీలో అది ఆ చర్చ్ పూర్తిగా అంటే పూర్తిగా కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వని చర్చ్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే పాత చర్చ్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే చిన్న గ్రూప్ అయి ఉండొచ్చు అక్కడ ఉన్న చిన్న కమ్యూనిటీ గ్యాదర్ అయ్యే చర్చిని చూసినట్టే చూస్తాడు కానీ నేను దేవుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ప్రపంచాన్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్న ఒక పెద్ద గ్రూప్లో ఒక మెంబర్ లాగా వాడు ఆడు చూసుకోలేడు అండ్ దట్ ఈస్ అ డ్రాబ్యాక్ అంటున్నాడు వాడికి సాతాను గాడికి ఇది ఒక పెద్ద అడ్వాంటేజ్ వీఆర్ ఫార్చునేట్ ఈ చర్చ్ యొక్క మ్యాగ్నానిమిటీ అన్నది ఈ చర్చ్ యొక్క ఆ హ్యూజ్ వర్క్ దేవుడు చేస్తున్నది ఇట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని మాట్లాడుతున్నాడు సో అంటే మనం యూజువల్గా కూడా ఇది ఇది చదువుతున్నప్పుడు ఎవరికైనా చెప్తా ఉన్నప్పుడు జనరల్ నేను కూడా ఇది ఇదేనండి మాది ఒక చిన్న చర్చ్ అంటాం 
చిన్న చాయిస్ ఇప్పుడిప్పుడే గ్రో అవుతున్న చాయిస్ మనం దాన్ని ఇట్లానే ఈ చిన్న కమ్యూనిటీ లాగానే మనం ఒక ఒక ఫిఫ్టీ ఫ్యామిలీస్ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ మన ఫ్యామిలీస్ వరకే ఒక చిన్న చర్చ్ లాగానే చూస్తాం కానీ వీ డోంట్ సి దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అ యూనివర్సల్ చర్చ్ అని అంత గొప్ప సంఘం పౌలు గారు పేతురు ఇట్లాంటి వాళ్ళు నాయకత్వాన్ని వహించి స్టార్ట్ చేసి నడిపిస్తుంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని గడగళ్ళాడిస్తా ప్రపంచంలో సొసైటీస్లో ఉన్న దేశాన్ని మార్చుకుంటా రాజ్యాలని మార్చుకుంటా పరిపాలన విధానాలను మార్చుకుంటా మనుషులు ఇంత ఇంపాక్ట్ చేస్తున్న చర్చ్లో మనం ఒక పార్ట్ దేవుడు దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పాడేవాళ్ళు ఉన్నారు యుఆర్ సింగింగ్ ఇన్ దాట్ గ్రూప్ ఇప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంత సంఘంలో దేవుడు చేసుకో మాట్లాడటానికి కృపనిచ్చాడు దాంట్లో అంత పెద్ద గ్రూప్లో ఒక చిన్న టీంని నడిపించడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు అంత పెద్ద సంఘంలో మాట్లాడటానికి కృపనిచ్చాడు అంత పెద్ద సంఘంలో ఒక పార్ట్గా ఉండటానికి దేవుడు మనకు కృపనిచ్చాడు మనకి మనకి ఆ బిగ్గర్ పిక్చర్ మర్చిపోతాం సో అది ఎప్పుడైతే చిన్నదిగా మనం చూసుకుంటామో మనం ఆ చర్చ్ పట్ల మనకున్న అప్రోచ్ కూడా మారిపోతుంది అని కంటిన్యూ చేయండి అడే అంటున్నాడు అక్కడ వెన్ హీ గోస్ ఇన్ సైడ్ గోస్ ఇన్ సైడ్ హీ సీస్ ద లోకల్ గ్రోసర్ విత్ రాజర్ అండ్ ఆయిలీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ బస్లింగ్ అప్ టు హిమ్ బస్లింగ్ అప్ టు ఆఫర్ హిమ్ వన్ షైనీ లిటిల్ బుక్ కంటైనింగ్ అ లిటర్జీ విచ్ నైదర్ ఆఫ్ దెమ్ అండర్స్టాండ్స్ అండ్ వన్ షాబీ లిటిల్ బుక్ కంటైనింగ్ కరెప్ట్ టెక్స్ ఆఫ్ అ నంబర్ ఆఫ్ రిలీజియస్ లిరిక్స్ మోస్ట్లీ బ్యాడ్ అండ్ ఇన్ వెరీ స్మాల్ ప్రింట్ వాడికి ఎంతవరకు ఉంటుంది మైండ్ అంతా ఆ రోజు చూసే మనుషులే ఆ గ్రోసరీ స్టోర్లోనూ ఆ పచారీ కొట్లో ఉన్నాడు ఇటు చర్చికల్లో కల్లా ఆడే ఎదురు వస్తాడు ఆడ అంటాం అక్కడ రాయడం ఆ నూనె గారు ఫేస్ చేసుకుని గప్ప గప్ప వచ్చి చేతిలో అంటే ఇప్పుడు మనకి చర్చలు ఇది లేదు కానీ ఇది చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్కి సంబంధించిన చర్చ్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్లో వాళ్ళకి రెండు బుక్స్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రేయర్స్కి సంబంధించిన బుక్ ప్రేయర్స్ ఉంటాయి ప్రేయర్స్తో పాటు సామ్స్ ఉంటాయి ఆ సామ్స్ని ఎట్లా డైరెక్ట్ చేసి ప్రేయర్ కోసం వాడాలో ఒక బుక్ ఉంటుంది లిటర్జీ అంటారు అంటే అంత రైటింగ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు సిఎస్ఐ చర్చెస్ కానీ లూదరన్ చర్చెస్ కానీ వెళ్తే అవన్నీ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ప్రేయర్ కూడా దాంట్లో చూసి చదువుతారు ఈవెన్ క్యాథలిక్ చర్చెస్లో కూడా ప్రేయర్ కూడా దాంట్లో చూసి చదువుతారు మనకి అది అలవాటు లేదు అంటే మనం అది కొంచెం అట్లా కాదు మనమే ప్రేయర్ చేయాలి అన్న దీంట్లో మనం చేస్తుంటాం కానీ ఇప్పుడు లూదరన్ చర్చ్కి వెళ్ళారనుకోండి సిఎస్ఐ చర్చ్కి వెళ్ళారనుకోండి స్టార్టింగ్ ప్రేయరు ఏం ప్రేయర్ చేయాలో ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది క్లోజింగ్ ప్రేయర్ ఏం చేయాలో ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఆరాధన ఆ వర్షిప్ ప్యాటర్న్ అంతా మంది ఒక రకంగా కొంచెం సెమీ లిటర్జీ కాన్సెప్ట్లో పూర్తిగా దాంట్లోకి కాకుండా అట్లా అని చెప్పి ఒక ప్యాటర్న్లోంచి బయటకు రాకుండా మనం అందుకే ఆ చేంజ్ చేసుకోవడానికి వచ్చింది సో వీ వాడి ఒక దాంట్లో ఏమో హిమ్ హిమ్స్ ఉంటాయి పాటలు ఉంటాయి ఇంకొక దాంట్లోనేమో ప్రేయరు సామ్స్కి సంబంధించిన బుక్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు బుక్స్ని బేస్ చేసుకుని చర్చ్లో వర్షిప్ నడుస్తుంది సో వీడు ఏం చెప్తున్నాడు వాడు ఏ చర్చ్లో అసలు ఏ చర్చ్లో వాడు పాట అయ్యి ఉన్నాడో వాడికి అసలు ఆ అసలు ఆ ఐడియానే లేదు ఆడికి ఆడికి ఎంతసేపటికి ఆడు ఊర్లో ఆడితే వాళ్ళ ఇళ్ళ మధ్యలో ఉండే సగం పెయింటింగ్ పోయో సగం పాడి పెడిపోయిన చిన్న చర్చ్ అడుగు తెలుసు అక్కడికి వెళ్తే ఆడు రోజు చూసే మొకాలే ఆడు కూడా అక్కడ ఆ చర్చిలో కూడా ఆడే ఉంటాడు ఆడేదో పుస్తకాలు తీసుకొచ్చి ఇస్తాడు ఆ పుస్తకాల్లో ఏముంటాయో వాడికి తెలియదు ఆడికి అర్థం కాదు అని చాలా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్గా అక్కడ ఆ లిటర్జీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇది ఎందుకు అంటే లిటర్జీ అన్నది అంటే చాలామందికి చర్చెస్లో వచ్చిన ఒకలాంటి ప్యాసివ్ స్టేట్ని బట్టి లిటర్జీ మీద ఒపీనియన్ మారింది అంటే ఇప్పుడు లిటర్జీ ఫాలో అయ్యే చర్చెస్లో పాటని ఏ ట్యూన్లో వాడాలో కూడా చాలా స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఫైనల్ ప్రేయరు అయిపోగాలే ఆమెను అన్నది వాళ్ళు ఆమెను అన్న దానికి కూడా దానికి ఒక ఒక ప్యాటర్ను ఒక రాగంలో అంటారు సో ఇప్పుడు అది ఏమైపోయింది అంటే 
దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దాని యొక్క బ్యూటీ తెలియనప్పుడు దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ తెలియనప్పుడు ఆ చర్చెస్లో వస్తున్న ఫ్రూట్ని చూసి చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే ఆ లిటర్జీలోనే ప్రాబ్లం ఉందనుకుని లిటర్జీని పక్కన పెడతాం మొదలుపెట్టారు లిటర్జీని పక్కన పెడతాం మొదలుపెట్టారు దానివల్ల ఏం జరుగుతుందా అంటే మీరు గమనించండి ఎప్పుడైతే ఒక స్టాండర్డ్ లిటర్జీలోంచి చర్చ్ బయటకు వచ్చిందో ఒక ప్రాపర్ లిటరేచర్ని ఫాలో అవ్వకుండా ఆరాధన అన్నది ఎప్పుడైతే మొదలుపెట్టారో స్లోగా 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 చర్చెస్లో రాంగ్ టీచర్స్ ఫాల్స్ టీచింగ్ ఫాల్స్ మెథడ్స్ రావడం మొదలైనవి సో ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు చర్చ్కి ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది దేవుడు ఇచ్చిన ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది మేబీ ఆ ప్యాటర్ను ఒక్కొక్క చర్చ్కి ఒక్కొక్క చర్చ్కి డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఆ లిటర్జీ ఏం చేస్తుంది అంటే నా స్థాయి నుంచి నేనున్న స్థితిలో నుంచి నన్ను ఒక ఉన్నతమైన స్థితిలోకి తీసుకెళ్తుంది అంటే మేబీ తర్వాత మన చర్చ్లో ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వని వాళ్ళు వింటున్నారేమో లేకపోతే వేరే చర్చ్ వాళ్ళు తర్వాత వింటారేమో రికార్డెడ్ దీంట్లో మీరు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఒక ఒక డిసిప్లిన్తో ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి ఆరాధించడం మొదలు పెడతామో ఆ డిసిప్లిన్లోకి ఒక ఒక ప్రాపర్ లిటర్జీలోకి దాన్ని అర్థం చేసుకుని అర్థవంతంగా ప్రభువుని ఆరాధించడానికి ఎప్పుడైతే ఒక 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 ప్యాటర్న్లోకి మనం వస్తామో అదేం చేస్తుందంటే మన లైఫ్ మీద ఉన్న పర్స్పెక్టివ్ని చేంజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ సాంగ్స్ పాడుతున్నాం మన చర్చ్ కాన్సెప్టే చెప్తున్నా ఫైవ్ సాంగ్స్ పాడుతున్నాం దాని తర్వాత మెసేజ్లోకి వెళ్తున్నాం ఆ ఫైవ్ సాంగ్స్ పాడేదానిది కూడా ఎందుకు పాడుతున్నాము ఏ కాంటెక్స్ట్లో పాడుతున్నాము ఏ ఉద్దేశం ప్రకారం పాడుతున్నాము నేను వాస్తవానికి దాన్ని అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని దాన్ని ప్రింట్ కూడా చేసి పెట్టా కారణం ఏంటి ఎట్లా పాడతాము ఫస్ట్ సాంగు దేవుడు చేసిన దానికి థ్యాంక్స్ చెప్తా పాడతాం సెకండ్ సాంగు థ్యాంక్స్ చెప్తానే మన చేతగంతను మన తప్పుల్ని ఒప్పుకుని ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దానికి రెస్పాన్సివ్గా సెకండ్ సాంగ్ పాడతాం పాడతా దేవుడు మన పట్ల చూపిస్తున్న ఫెయిత్ఫుల్నెస్ని బట్టి ఆయన క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆయన యాట్రిబ్యూట్స్ని బట్టి ఆయన గుణగణాలని బట్టి ప్రభువుని స్థుతిస్తే థర్డ్ సాంగ్ పాడతాం దాని తర్వాత ఆ స్థుతికి ముందు మనం ఒక సాము రిఫ్లెక్ట్ దాన్ని రెస్పాన్సివ్ స్క్రిప్చర్ రీడింగ్లో చదువుకుంటున్నప్పుడు దాంట్లో దేవుని క్యారెక్టరు దేవుని ఆట్రిబ్యూట్స్ దేవుని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి ఆ లక్షణాలను బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తే థర్డ్ సాంగ్ వాడతాం దాని తర్వాత మనం నేర్చుకుంటున్న దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా సబ్మిషన్ ఓరియంటేషన్ వాడతాం దాని తర్వాత ప్రభు చిత్తానికి లోపరుచుకునే విధంగా వర్షిప్ ఓరియంటేషన్లో వాడతాం సో ఇట్ ఈస్ అ ప్యాటర్న్ మనం దేని మీద డిజైన్ చేసుకున్నామంటే టాబర్ నాకిల్లో హోలీ ప్లేస్లో నుంచి హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన స్వరాన్ని వినటానికి ఓరియంటేషన్లో ఒక కాన్సెప్ట్ పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు నేను ఆ వీక్లో ఎక్కడ ఉన్నా నా 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 ఫిజికల్ నా స్పిరిచువల్ స్టేట్ కావచ్చు నా మెంటల్ స్టేజ్ కావచ్చు నా ఫిజికల్ ఎక్కడో డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది నేను నేను ఫేస్ చేస్తున్న దాంట్లో నాకు ప్రాబ్లమ్స్ నాకు కష్టాలు ఉన్నాయి కానీ నేను చర్చ్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ లిటరేచర్లో ఉన్న పాటల్ని మనం ఎందుకు కొన్ని కొన్నిసార్లు పాటలు ఆపి మళ్ళీ దాన్ని గుర్తు చేసి ఎందుకు పాడిస్తాము అంటే మనం దాంట్లో పాడుతున్నప్పుడు మనం ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వీఆర్ జాయినింగ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ ఏంజల్స్ ఇన్ వర్షిపింగ్ ద లాడ్ మనకి ఎంతవరకు సీను ఇక్కడికి వస్తే ఒక ఒక నలుగురు ఐదుగురు కనిపిస్తారు పది మంది వెనకాల ఇద్దరు ముగ్గురు కనిపిస్తారు ఈ పైన కూర్చుని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు సో మనం వచ్చి కూర్చుంటాము సగంలో వస్తాము సగంలో వచ్చినప్పుడు ఆ పార్టిసిపేషన్ కూడా పెద్దగా ఉండదు మనస్ఫూర్తిగా పాడటానికి ప్రయత్నం చేయము మనం ఏదో ఒక దాంట్లో మైండ్లో ఉంటాము సడన్గా దేవుడు మాట్లాడితే వినటానికి ప్రయత్నం చేసి ఎట్లా వింటాము అసలు మనం ఏంటి దేవుడు మనల్ని మనం మనం నేను అదే అన్నాను చర్చ్ అంటేనే 
అంత పెద్ద సాక్షుల యొక్క సమూహం ఇంతమంది పార్టిసిపేట్ చేసిన సంఘం ఇది ఇంత ఇంతమంది వరల్డ్ని ఇంత ఇంపాక్ట్ చేసిన గ్రూపు మేబీ మనం ఇరవై మందే ఉన్నాము యాభై మందే ఉన్నాము వంద మందే ఉన్నాము ఇంకో చర్చలు వెయ్యి మంది ఉండొచ్చు ఇంకో చర్చలు లక్ష మంది ఉండొచ్చు ఎక్కడ ఎంతమంది ఉన్నా ఇక్కడ యాభై మందే ఉన్నా వంద మందే ఉన్నా వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అ యూనివర్సల్ చర్చ్ ఎంత ఇంపాక్ట్ చేయడానికి దేవుడు కట్టుకుంటున్న సింహాసనం ఆ రాజ్యానికి సంబంధించిన గ్రూప్ మనం ఆ గ్రూప్లో ప్రభువుని ఆరాధిస్తా ఎవరెవరు ఉంటున్నారు ఎవరెవరు ఆదరి ఆరాధిస్తున్నారు ప్రభువుని ఆకా పరలోకంలో దేవదూతలతో సహా ఆయన ఆరాధిస్తున్నారు ఆయన ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మీరు ఆలోచించండి అనుకుందాం ఊరికినే సపోజ్ సెకండ్ కమింగ్ వచ్చింది యేసు ప్రభు సాక్షాత్ సింహాసనం మీద ఉన్నాడు చుట్టూ అందరు వర్షిప్ చేస్తున్నారు మనం కూర్చుని వెనక్కి కూర్చుని ఇట్లా చూసుకుంటామా ప్రభువుని వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఆరాధించమా లేకపోతే అక్కడ కూర్చుని ఇంకా ఏం జరిగింది మన లైఫ్లో ఏమున్న దాని గురించి ఏమైనా ఆలోచిస్తూ ఉంటామా లేకపోతే అట్లా అందరూ ఫస్ట్ టైం వచ్చారు యేసు ప్రభు దగ్గర ఆయన ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మనం ఏమన్నా లేటుగా ఏమన్నా వెళ్ళే ప్లాన్ చేసుకుంటామా మనకి ఆ చర్చ్ చర్చ్లో పా అంటే పార్టిసిపేట్ చేయడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఛాన్స్ మనకు అర్థం కావట్లా అది వాడికి వెపను సాతాను గడు మనల్ని అటాక్ చేయడానికి అది వెపను వాడు అదే మాట్లాడుతున్నాడు వాడికి ఎంతసేపుడికి ఆడు వెళ్తే ఆడు రోజు చూసి ఆ పచారి కొట్టోడు ఆ నూనె మొహం కూడా కనిపిస్తాడు ఆడికి ఆ రోజు చూసి ఆ పుస్తకాలే కనిపిస్తాయి ఆడు ఆడు చే అంటే అవన్నీ అప్పుడు హిమ్నల్ బుక్స్ అన్నీ అక్కడ పెట్టే ఉంటాయి కదా ఆడు తిప్పి ఈడి తిప్పి దాని అట్లు చినిగిపోయి సరైన ప్రింట్ లేని కనిపిస్తాయి వాడు దాంట్లో ఏముందో వాడు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం అందరు పాడుతూ ఉంటే వీడికి మైండ్ అక్కడ ఉండదు పాటని పాడేటప్పుడు దాంట్లో ఉన్న మాటలను అర్థం చేసుకుంటా ప్రభుని స్థుతి అది ఉండదు ఉండనప్పుడు మనం ఎనిమీకి చాలా ఈజీ టార్గెట్ అయిపోతాం ఎనిమీకి చాలా ఈజీ టార్గెట్ అయిపోతాం మీరు నమ్మరు టైం వచ్చింది సమయం ఉంది సమయం ఉంది వచ్చింది కాడు చెబుతున్నా నాకు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఐదు పాటలు సెలెక్ట్ చేయడానికి త్రీ డేస్ కూడా పడుతుంది త్రీ డేస్ లిటరల్గా పడుతుంది నాకు ఆ ఒక సాంగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ సాంగ్ని సెట్ చేసుకోవడానికి మేబీ అది మనం రిపీటెడ్గా పాడుతుంటామేమో కానీ ఆ ఫైవ్ సాంగ్స్ని ఒక స్ట్రక్చర్లోకి తీసుకొచ్చి పెట్టడానికి నాకు కొన్ని కొన్నిసార్లు త్రీ డేస్ టైం పడుతుంది నాకు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంటుంది దాంట్లో ఏ సాంగ్ పెట్టాలి ఎట్లా పెట్టాలని ఇప్పుడు ఎందుకు అంత అంత ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుందంటే దట్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ సింక్ ఇన్ టు ద లిటర్జీ అక్కడ ఉన్న లిటరేచర్లోకి మనం సింక్ అవుతున్నప్పుడు ఆ వేవేల దూతాలతో పాటు ఆ పరలోకంలో ఉన్న పెద్దలతో పాటు ప్రభువుని ఆరాధించడానికి మనం కూడా దాంతో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ దేవుని యొక్క గుణగణాలని ఆ దేవుడు చేసిన ఆ కార్యాన్ని ఆ ప్రభు చూపించే క్షమాపణని ఆ ప్రభువుకి సమర్పించుకునే దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా మనం పాడుతున్నప్పుడు ఆ వర్షిప్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మన మనకున్న ఆ కింద స్థితి ఉంటుంది చూసారా లైఫ్లో ఆ వీక్ డేస్లో ఉన్న లైఫ్ దాంట్లో నుంచి మనకు జీవితం గురించి ఒక ప్రాపర్ పర్స్పెక్టివ్తో ఒక ఒక పెడస్టల్ మీదకి వచ్చి విషయాలను చూడగలిగే ఛాన్స్ వస్తుంది అది మిస్ చేస్తాడు సాతను ఆ లిటర్జీని వాడు వాడు ఎంత 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 తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి వామ్వుడ్తో స్క్రూటేప్ అది అంటే అసలు పెద్ద పనికిరాని ఒక లెటర్జీ అన్న అన్న లెక్కలో అంటే మనం వాడి వాడి వైపు నుంచి చూడాల వాడి వైపు నుంచి చూడాల మనం మెడిటేట్ చేసే దేవుడి దగ్గర మీరు గమనించండి మీరు ఎవ్రీ సండే వెన్ వి సింగ్ ఇక్కడ ఒక యాభై మందో వంద మందో పాడరు వి సింగ్ అలాంగ్ విత్ ద కాంగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ అండ్ ఎల్డర్స్ ఇన్ ద హెవెన్ ప్రపంచ అంతమందితో అంతమంది ముందు అంతమందితో కలిసి ప్రభువుని మనం ఆయన స్థుతించడానికి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన ఆరాధించడానికి ఆయన గురించి పాడటానికి ఛాన్స్ వచ్చిందంటే అది 
మనం మనం దాన్ని దాన్ని మిస్ చేసుకుంటాం మనం అసలు అంత పెద్ద కమ్యూనియన్లో మనం ఒక పార్ట్ ఇంత పెద్ద సమూహంలో మనం ఒక పార్ట్ ఇంత పెద్ద సంఘంలో మనం ఒక పార్ట్ ప్రపంచాన్ని చరిత్రని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ దేవుని రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి పనిచేసిన ఆ గుంపులో అంత పెద్ద ఎంత పెద్ద సాక్షి సమూహం మన మనల్ని చూస్తుండగా అని రాస్తాడు హెబ్రి పత్రికలో అంత పెద్ద గ్రూప్లో ఈ టైంలో ఈ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో మనము దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే మనము దాంట్లో పార్ట్ అన్న సంగతి సాతాన్ గడి పీకేసి ఉందిలేండి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మందిగా మనం టైంకి వెళ్ళి అందరూ టైంకి రారు కదా మందేముందులే పార్టిసిపేషను అని చాలా క్యాజువల్గా మనం ఆ గ్రూప్లో మనం ఉండటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇది అంటే వాడు ఏం చేస్తాడంటే అంటే నేను వాడి వాడి వాడు వాడి స్ట్రాటజీ చూడండి మనల్ని అంత పెద్ద ప్రివిలేజ్లో దేవుడు మనకు ఒక పార్ట్ ఇచ్చాడు అన్న మైండ్లో నుంచి మనల్ని పీకేసి చాలా సింపుల్ వరల్డ్ థింగ్స్ ఉంటాయి చూసారా వరల్డ్ మైండెడ్ పీపుల్ కింద పెడతారు ఇప్పుడు అంత పెద్ద సమూహంలో దేవదోసులతో పాటు యేసు ప్రభువుని స్థుతిస్తే పాడబాటానికి వస్తే నేను పాడితే పక్కనోడు ఏమనుకుంటాడు గట్టిగా పాడితే పక్కనోడికి ఏమనిపించద్దు మరీ నేను ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు అనిపిస్తే పక్కన ఇవన్నీ ఆలోచిస్తామా ఆయన సింహాసనం ముందు నుంచోని బేసికల్గా మన మనల్ని ఆ సిమ్ ఆ వరల్డ్ మైండెడ్నెస్లోకి తీసుకురావడానికి వాడు వాడు చేసే పనులు అయ్యి ఏం చేస్తాడు అంటాడు వెన్ హీ గెట్స్ ఇన్ టు హిస్ ప్యూ ప్యూజ్ అంటే ఆ ఓల్డ్ అండ్ చర్చెస్లో అన్ని బెంచెస్ ఉండే కదా ఆ బెంచెస్ని ప్యూజ్ అంటారు చదువునాను కంటిన్యూ అది ఆన్ చేసుకోరా Mm. And looks around him, mm. he sees just that selection of his neighbors mm. whom he has mm. hitherto avoided. And previously avoided. Hitherto means he has been in the previous day. And he has been in the line. 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 కొన్ని అలవాట్లు వాడికి నచ్చకుండా కొంతమంది దూరంగా ఉంటాం కదా ఆడే ఉంటాడు చర్చిలో మన పక్కన ఇక ఆడు ఇక మనకు ఎక్కడ ప్లేస్ లేకుండా ఆడు పక్క వెళ్ళి కూసాక వెళ్ళే ఈడు పక్కన కూసుందా ఎందుకు ఈ ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి చూసారా వాడు వాడు మైండ్ సెట్ అంతా అక్కడే ఉంటుంది అంటున్నాడు వాడు ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు చూడండి స్క్రూ టేప్ వాడు ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు చూడండి ఎతీస్ట్ డెల్యూజన్స్ అని ఒక బుక్ ఉంది మనకి డేవిడ్ బెంట్లీ క్లార్క్ అని ఆయన రాసిన బుక్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఒక ఎతీస్ట్కి ఉన్న ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఎతీస్ట్ అంటే నాస్తికుడికి ఉండే భ్రమల గురించి రాశాడు ఆయన ఒకలాంటి అది కూడా కొంచెం సటైరిక్ ఉంటుంది కొంచెం బ్యూటిఫుల్ సటైర్ ఉంటుంది నాస్తికులు ఏ భ్రమలో ఉంటారు అనే దాంట్లో రాసేటప్పుడు దాంట్లో హిస్టరీ ఆఫ్ చర్చ్ గురించి ఆ చర్చ్ అంటే స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు అంటే క్రిస్టియానిటీని క్వశ్చన్ చేసి చర్చ్ని క్వశ్చన్ చేసిన పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు వాళ్ళు ఏ భ్రమలో బ్రతుకుతారు దేవుడు లేడనేవాడు ఏ భ్రమలో ఉంటాడు అన్న దాని మీద రాసిన బుక్ అది అది డేవిడ్ బెంట్లీ క్లార్క్ అది ఎతీస్ డెల్యూషన్స్ అని దాంట్లో ఆయన వాళ్ళ భ్రమని చూపించడానికి ఏ రకంగా చర్చ్ సొసైటీని ఇంపాక్ట్ చేసిందో ఆయన దాంట్లో రాసుకుంటూ వస్తాడు అంటే తెల్లోడికి నల్లోడికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ తీసేసి డబ్బు ఉన్నోడికి డబ్బు లేని వాడికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ తీసేసి డివిజన్స్ అంటే అన్ఫార్చునేట్గా మన తెలుగు కమ్యూనిటీస్లో మన ఇండియన్ చర్చెస్లో పోల ఆ వర్గ విభేదాలని తీసేసి స్త్రీ పురుషుల్ని కూడా సమానంగా యజమాని బానిసత్వాన్ని తీసేసి అందరినీ సమానంగా ఒక బెంచ్ మీద ఒక స్థాయిలో సొసైటీలో తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టింది చర్చ్ 
అది చర్చ్ చేసిన పని కానీ చర్చ్లోకి వెళ్ళేవాడికి సంఘం సమాజంలో సొసైటీలో ఎంత డిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చింది అన్న సంగతాడికి తెలియదు ఎల్లకెల్లకి ఈడి దగ్గర కూసవ్వాలని పక్క నుండి చూసుకుని ఫీల్ అయ్యే టైప్లోకి వెళ్ళి కూసుంటారు మనోళ్ళు ఏంటి చర్చ్ చర్చ్ ఏం చేసింది స్లేవరీని తీసేసింది రేషియల్ ఫీలింగ్స్ని తీసేసింది సమాజంలో ఉన్న ఆ డిస్క్రిమినేషన్లో ఉండే ఆ ర్యాంక్స్ ఇన్ ద సొసైటీని తీసేసింది ఉమెన్కి మ్యాన్కి ఉమెన్కి మధ్యలో ఆ జెండర్ డిఫరెన్సెస్ని తీసేసింది డబ్బులు ఉన్నోడిని డబ్బులు లేనోడు మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్ అన్నిటిని తీసి ప్రతి ఒక్కడు దేవుడు స్వరూపమే ప్రతి ఒక్కడు విలువ కలిగినోడే అని సమాజానికి చాటి చెప్పే బోధ ఉన్న సంఘంలో ఆ సత్యం తెలియక వీడు ఆ మైండ్ సెట్లో కూసుని ఉంటాడు ఏదో కొన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి అలవాట్లన్నీ మనకు ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి అంటాడు కదా ఏంటనుకుంటున్నారు అయ్యి ద వే వీ రిలేట్ విత్ అవర్ నేబర్స్ ద వే వీ రిలేట్ విత్ అవర్ నేబర్స్ ఎక్కడో మన డే టు డే లైఫ్లో వాళ్ళ మాటలు లేకపోతే వాళ్ళ బిహేవియర్ వాళ్ళు చేసే పనులు మనకు పెద్దగా నచ్చవు వాళ్ళు జీవించే విధానం వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ హ్యాబిట్స్ మనకి ఏదో పెద్దగా నచ్చవు మనం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళతో కొంతమందికి కులాన్ని బట్టు ప్రాంతాన్ని బట్టు రంగును బట్టు సోషల్ క్లాసును బట్టు పేదోళ్ళు అవ్వడము ఏదో ఒక ఏరియాలో వాళ్ళు పెద్ద చదువుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు చిన్న రిక్షా పనులు తోక్కుంటాను ఇంట్లో కనుక్కుంటాను ఏ ఏదో ఉంటుంది మనం వాళ్ళతో అంత అంత ఈజీగా జల్లము అంత అంత ఈజీగా కలము సో చర్చ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడు వెళ్ళి ఆ బెంచుల మీద కూసున్నప్పుడు ఆడు మైండ్ అంతా కూడా దీని మీదే ఉంటుంది అంటున్నాడు వెన్ హీ గెట్స్ ఇన్ టు హిస్ ప్యూ అండ్ లుక్స్ అరౌండ్ హిమ్ హీ సీస్ జస్ట్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ హిస్ నేబర్స్ హూమ్ హీ హ్యాస్ ప్రీవియస్లీ అవాయిడెడ్ వాళ్ళు ఉంటారు ఆడి చుట్టూ ఆడికి వెళ్ళి కూర్చోగలని వాళ్ళు ఉంటారు ఆడి చుట్టూ అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోగలని మీరు ఆ బుక్ ఒకవేళ కుదిరితే చూడండి ఎందుకంటే మత్స్య సువార్త ఇరవై అధ్యాయం పదహారు వచనంలో యేసు ప్రాబు ఏమన్నాడు అంటే కడపటివాడు మొదటివాడు అవుతాడు మొదటివాడు కడపటివాడు ద లాస్ట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ ద ఫస్ట్ విల్ బి ద లాస్ట్ చర్చ్ ఆ పని చేసింది చర్చ్ ఆ పని చేసింది మన న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఉన్న ఫిలోమన్ లెటరు ఫిలోమన్కి రాసిన పత్రిక ఎక్స్క్లూజివ్గా దీనికి సంబంధించిందే ఒక 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 స్లేవ్ మాస్టర్కి పాలు రాస్తున్న మాటలు సంఘం ఏం చేసిందయ్యా అంటే వీళ్లే పరిపాలించాలా వీళ్ళకే అన్ని రిసోర్సెస్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండాలా వీళ్లే బాసులు వీళ్ళదే ప్రభుత్వాలు వీళ్ళయే అన్ని చేతుల్లో ఉండాలా మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ కింద పని చేయాలి అన్న ఒక తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని సొసైటీలో తీసుకొచ్చి మనుషుల్లో వర్గీకరణ డివిజన్స్ తీసుకొచ్చి ఎక్కడోళ్ళు అక్కడ పెడితే డెమోక్రసీకి ఆరిజిన్ వర్డ్ వాడటానికి ప్లాటో వాడాడు కానీ నేను లాస్ట్ టైం ప్లాటో అది ఒక కోట్ పెట్టా ప్లాటో కూడా అంటే ఇప్పుడు గ్రీక్ ఫిలాసఫీ వాళ్ళు వాడటానికి డెమోక్రసీ అనే మాట వాడారు కానీ డెమోక్రసీ వాళ్ళ లెక్కలో ఎక్కడ అంటే వాళ్ళ గ్రూప్లోనే ప్లాటో ఏమన్నాడు అంటే ఎవరైతే వరల్డ్లో పెద్ద ఫిలాసఫర్గా అంటే పేరున్నాడో వాడు ఏమంటాడంటే ఈక్వాలిటీ షుడ్ బి అమంగ్ ఈక్వల్స్ అంటాడు ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ఈక్వల్ అంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఉండాలంటాడు అంటే సపోజ్ మేమిద్దరం ధనవంతులం మా ఇద్దరి మధ్యలోనే ఈక్వాలిటీ ఉండాలి సపోజ్ ప్రకాష్ చాలా పోరు ఆ ఇన్ఈక్వాలిటీ మా మధ్యలో వాళ్ళ మధ్యలో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉండాలంటాడు అన్ఈక్వల్స్ మధ్యలో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉండాలా ఈక్వల్స్ మధ్యలో ఈక్వాలిటీ ఉండాలంటాడు అది వరల్డ్ డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ గ్రీక్స్ డెవలప్ చేసిన డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ 
అన్ఈక్వల్స్ మధ్యలో కూడా ఈక్వాలిటీ ఉండాలి అందరూ సమానం అని తీసుకొచ్చింది బైబుల్ ఒక్కటే ఈరోజు ఒక తక్కువ స్థాయోడు ఉన్నతమైన స్థలాల్లోకి వెళ్ళి కూర్చోగలిగితే ఊరవతలు ఉన్నాడు ఊరు మధ్యలో వచ్చి ఇల్లు కట్టుకోగలిగితే అందరూ చదువుకోగలిగితే అందరికీ అన్ని రిసోర్సెస్ యాక్సెస్ చేసుకోగలిగే స్థితి సొసైటీస్లోకి సమాజాల్లోకి వచ్చింది అంటే కారణం ఏంటి అంటే చర్చ్ చర్చే మిషనరీస్ చేసిన వర్క్ ఎంతగా ఉన్నిందంట ఆ వర్క్ దేశాల్లో మిషనరీస్ని ఎక్నాలజీ చేయడానికి భయపడి వాళ్ళు చేసిన సంగ్ ఆ రిఫార్మ్స్ని లోకల్ పీపుల్ పేర్లకు తీసుకొచ్చి పెట్టేసిన పరిస్థితులు ఇప్పుడు మన ఇండియన్ హిస్టరీలో ఎవరు సతీకి అగెన్స్ట్గా చేసిన వాళ్ళు అంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అంటారు బయట కానీ హూ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ స్టుడ్ అగెన్స్ట్ సతీ అంటే విలియం కేరీ మిషనరీస్ అంటే రాజా రామ్మోహన్ తక్కువ అంటే కాదు హీజ్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ కాదంటలా వా వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే పూలే లాంటి ఆయన అంబేద్కర్ లాంటి ఆయన రాజా రామ్మోహన్ లాంటి వీళ్ళందరూ చాలా సీరియస్గా రిఫార్మ్స్ కోసం నిలబడ్డారు కానీ వీళ్ళందరికి ఆ థాట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎంత దేంట్లోకి వచ్చిందంటే సొసైటీలో మిషనరీస్ పేరు బయటకు ఎత్తడానికి భయపడతారు ఈవెన్ చదువుకుని బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు కూడా కానీ చర్చ్ ఏం చేసింది అయ్యా అంటే కడపటి వాడిని మొదటి వాడిని చేసింది కదా ఫ్యారో ఈ ఐగుప్త దేశంలో ఆ టాప్ ఈడు స్లేవ్ బైబుల్ ఏం చేసిందంటే కడపటి వాడిని మొదటి వాడిని చేసింది మొదటి వాడిని కడపటి వాడిని చేసింది అటువంటి అటువంటి చరిత్ర కలిగిన సంఘంలో నేను వచ్చి ఏం ఏ ఏ పర్సెప్షన్తో నేను వచ్చి సంఘంలో కూర్చుంటున్నాను అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎయిట్ థర్టీ అవుతుంది సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ కదా సో ఈ ఆస్పెక్ట్ ఒక్కటి ఆలోచించుకుంటే మనం దీన్ని ఇక్కడ ఆగి మనం ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అది ఒక్కటి చదువునా యు వాంట్ లీన్ ప్రతి లీన్ ప్రతి హెవీలీ ఆన్ దోస్ నేబర్స్ వాళ్ళ మీద నువ్వు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయి ఆడికి ఏం పాడుతున్నావు దాని మీద కాదు ఏ లిటర్జీ వాడుతున్నావు దాని మీద కాదు ఈ దాంట్లో మనం చేసే ప్రార్థన లేకపోతే మనం పాడే విషయాల మీద వాటి మీద ఫోకస్ వద్దు ఆడికి పక్కన వాడు వాడు అంటే చిరాకు పుట్టించేవాడు కూడా ఉన్నాడు కదా నువ్వంతా ఆడి మీద పెట్టు ఫోకస్ అంటున్నాడా మేక్ ఇస్ మైండ్ మైండ్ ఫ్లిట్ టు అండ్ ఫ్రో బిట్వీన్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ ది బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ ది యాక్చువల్ ఫేసెస్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ప్యూ అంటే ఏం చేయాలా నువ్వు వాడికి మైండ్లో ఏం చేయాలా రే సంఘం అంటే ఎట్లా ఉండాలా ఇడు చూడు ఎట్లా ఉన్నాడు చర్చ్ అంటే అంత గొప్పది ఇడు చూడు ఏ డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చాడు వాడు మైండ్ అంత ఇక్కడ దీని మీద దిప్పు అంటున్నాడు వాడు మనం అది నిజంగా భక్త అనుకుంటాం అయ్యి చర్చ్ చూడండి బ్రదర్ ఎట్లా డ్రెస్ వేసుకు వచ్చారు అండ్ ఈడు దేవుడి మీద ఫోకస్ కాదు ఎవరు వీడికి నచ్చినోడు మళ్ళీ ఆడికి నచ్చినోడు డ్రెస్ వేసుకొస్తే పెద్ద ఉండదు ప్రాబ్లం ఈ కమెంట్లు చేసేదంతా ఎవడి మీద అంటే మనకి ఎక్కడో ఎక్కడో వాళ్ళ మీద ఒక ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది వాళ్ళల్లో పొరపాటున జుట్టెట పక్కకు వచ్చినా కొంచెం చెయ్యి టెల్లినా డ్రెస్లోకి వచ్చి తేడా రాగాలి అది మనం పెద్ద చేసి అరే ఎక్కడికి వచ్చారు దేవుడు సన్నిధి అంటే ఎట్లా ఉండాలా దేవుడి దగ్గర ఎట్లా ఉండాలి ఇటు చూడు ఎట్లా ఉన్నాడు కంటిన్యూస్గా ఈ కంపారిజన్లోకి వెళ్తారు కంటిన్యూస్గా ఈ కంపారిజన్లోకి వెళ్తారు ఆ కంపారిజన్ మీదకి ఫోకస్ తీసుకెళ్ళాడిని చర్చ్ హిస్టరీ ఏంటి చర్చ్ కమిషన్ ఏంటి ఎంత పెద్ద సమూహంలో మనకి పాట అవ్వడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు ఎంత ఎంత అంటే ఇప్పుడు మనం సపోజ్ మాసిలమ్మని గారు పాట పాడుతున్నాం అనుకోండి మనం ఎవ్ అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద సేవకులు లేదా మంచి మంచి సీరియస్ మెన్ ఆఫ్ గాడ్ రాసిన పాటలు ఉన్నాయి వాళ్ళు రాసిన మనం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం వి విఆర్ పార్ట్ టేకింగ్ ఇన్ ద వర్క్ ఆఫ్ సీఎస్ లూయిస్ అంతే కదా అంతే కదా మన మనం అట్లా చూడం అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద సేవకులు వాళ్ళు రాసిన పాటలు ఆ పాటలు వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా కలిసి పాడ అంటే మేబీ టైం డిఫరెన్స్ ఉందేమో ఒక యాభై సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు పాడారు యాభై సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ స్థానంలో నిలబడి మనం పాడుతున్నాం 
మనం ఇంత పెద్ద ఇంత మందితో ఇంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళతో కలిసి ప్రభువుని ఆరాధించడంలో ప్రభు కమిషన్ని తీసుకెళ్తంలో పాట అయ్యామన్న మైండ్ సెట్లోకి పోయి మన మైండ్ సెట్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళుద్దా అంటే మన పక్కన ఉన్నాడు వైపుకి తీసుకెళ్తుందని మెస్సి అండ్ ఫూలిష్ అని ఇంకొక బుక్ ఉంది మాథ్యూ వార్నర్ అని ఆయన ఒక ఆయన రాశాడు దాంట్లో ఆయన ఒక బ్యూటిఫుల్ ఇది రాశాడు ఇది కోర్ట్ నేను నా యాక్చువల్గా నా మన మన దీంట్లో పెట్టాను గ్రూప్లో పెట్టా ద గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ సైన్స్ సైన్స్ అంటే విశ్వాసులని ఇస్ దాట్ దే విల్ నాట్ లూజ్ దర్ ఫెయిత్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ బ్యాడ్ బ్యాడ్ లిటర్జికల్ మ్యూజిక్ అన్నాడు ఏం దేవ్ అది దేవుడు సార్ ఇది ఏంది అది వేసేది ఇట్లా ఉంటాయి కదా సో దాని నుంచి ఆడు వాడు ఫెయిత్ పోగొట్టుకోడు దే కెన్ సఫర్ బ్యాడ్ ప్రీచింగ్ స్మాల్ బడ్జెట్స్ పువర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ ద మెనీ ఫాల్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ హాస్పిటల్ ఆఫ్ సిన్నర్స్ అన్నాడు చర్చ్ అంటే ఏంటి పాపుల యొక్క హాస్పిటల్ హాస్పిటల్లో ఎవరు ఉంటారు రోగులు ఉంటారు రోగులకు ఏముంటుంది రోగం ఉంటుంది రోగం ఏం చేస్తుంది కంపు కొట్టేటట్టు చేస్తుంది సో మనందరం కూడా పాపుల యొక్క హాస్పిటల్లో ఉన్నాం వీఆర్ ఆల్ సిన్నర్స్ వీఆర్ ఆల్ పేషెంట్స్ బేసికల్గా ఆడు మనల్ని పేషెంట్ అనే ఆడు అడ్రస్ చేస్తున్నాడు సో ప్రతి ఒక్కళ్ళో నా ఏదో ఒక ఏరియాలో ప్రతి ఒక్కడికి ఏదో ఒక రోగం ఉంది రోగం ఉన్నాం కాబట్టి మనం అందరం ఒక చోటకు జాయిన్ అయ్యాం సో ఆయన ఏమంటాడంటే ద గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ సైన్స్ విషయం ఏంటంటే గొప్ప విశ్వాసులు లక్షణం ఏంటంటే అందరం హాస్పిటల్లో ఉన్న రోగులు అని తెలిసి ఆ పక్కన ఉన్న వాడి రోగం నుంచి వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ని వాడు దాన్ని బట్టి వాడు ఎఫెక్ట్ అవ్వడు వాడికి గర్వం ఉంటుంది వాడికి నోరు ఎట్టబడితే మాట్లాడే లక్షణం ఉంటుంది ఒకడికి షో ఆఫ్ చేసే లక్షణం ఉంటుంది ఒకడికి ప్రతిదానికి ఫీల్ అయ్యే లక్షణం ఉంటుంది ఏదో ఉంటాయి అందరం రోగులవే అందరం నో బడీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ సో నిజమైన విశ్వాసి ఏం చేస్తాడయ్యా అంటే వాటిలన్నిటిని సహించుకుంటాడు వాటిలన్నిటిని బేర్ చేస్తాడు పక్కన వాళ్ళు ఏ అవలక్షణం ఉన్నా పక్కన వాళ్ళు దాని గురించి వాడు బాధ రవ్వడు దే విల్ స్టిల్ బీ ఇన్ ద ప్యూస్ ఆన్ సండే వాళ్ళు ప్ర అయినా కానీ వాళ్ళు ప్రతి సండే సండే వచ్చి కూర్చుంటారు క్వైట్లీ వినింగ్ ద వరల్డ్ ఫర్ క్రైస్ట్ slowly transforming the church recruiting more saints and often fixing other problems in the process and rashad nijavaina vishwasa em chestadante andaram manu rogam unnolave kabatti pakkanodu nunchi naaku jarugutunnayi nen effect avutunna danni batti nen peddaga chelinchukonda ayi anni barista prabhu koraku nen sunday maarakonda maanakonda sanganiki vasta ఇంకా అనేక మంది సైన్స్ని తయారు చేస్తా ప్రాబ్లమ్స్ని సెట్ చేసుకుంటా నేను దేవుడు నన్ను రిక్రూట్ చేసిన పనిలో నేను కొనసా వాళ్ళు కొనసాగుతారని రాసుకుంటూ వచ్చాడు అది ఒక నిజమైన విశ్వాసికి సరైన విశ్వాసికి ఉండాల్సిన లక్షణం పక్కనోడు పొరపాటున ఏదన్నా అనుకోవడం మాట అన్నాడు పక్కనోడు బిహేవ్ చేయకూడని విధంగా బిహేవ్ చేశాడు పక్క నోటితో మనకేదో ప్రాబ్లం అయింది వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాడు రోగి అని నేను ఎట్లా రోగినో వాడు కూడా అట్లానే రోగి తోటి విశ్వాసుల దగ్గర పర్ఫెక్షన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అది సాతాను గాడు మనల్ని టెంప్ట్ చేస్తున్నాడు అని గుర్తుపెట్టుకోండి పక్క నోటి దగ్గర మీరు పర్ఫెక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అంటే అది సైతాను గాడు తీసుకొస్తున్న టెంప్టేషను మనల్ని డిస్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇమీడియట్గా ఏమవుద్ది ఒకలాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్ చి ఏంటి ఈ చర్చిలో ఎట్లా ఉంటుందా ఏంది మనం ఇట్లాంటి చర్చిలో మెంబర్మా చి నేను ఎంత అనుకుని వచ్చాను దేవుళ్ళు ఎదగాలని ఎక్కడైనా అందరు ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎట్లాంటి వాళ్ళతో మనమే ఉంటాము ఎలాంటి సంఘాలు ఉంటే మన భవిష్యత్ ఏమి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా సాతాను గాడు టెంప్టేషను ఇదంతా కూడా సాతాను గారి టెంప్టేషను దాని మీద ఫోకస్ చేయొచ్చు వాడిని దాని ఆడు వెళ్తే వెళ్ళాడు చర్చ్కి వెళ్తే వెళ్ళాడు చర్చ్కి 
నువ్వు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకో వాడి ఫోకస్ దీని మీదకు తిప్పు అంటున్నాడు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో రాసాడు ఇది ఎంత రెలవెంట్ కదా ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ నైన్త్ మే నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో రాసాడు ఇది ద మూమెంట్ యూ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ద పర్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద అదర్ బిలీవర్ సాతన్ గడ ఎక్కడ డిస్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఆహా వాడు కూడా రోగే భరిచు నా రోగాన్ని ఆడు భరిస్తున్నాడుగా స్పర్జన్ గారిని ఒకళ్ళు అడుగుతారంట చర్చ్లో సార్ ఏదైనా గుడ్ చర్చ్ పర్ఫెక్ట్ చర్చ్ ఉంటే చెప్పండి అంటే ఒకవేళ ఉన్నా కూడా నీకు చెప్పండి రా బాబు ద మూమెంట్ యూ వాక్ ఇన్ టు దట్ చర్చ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ సో దెర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ చర్చ్ ఈడ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కదా ఉండదు మనం తిరుగుతూ ఉంటాం ఈ సంఘానికి ఆ సంఘానికి ఆ సంఘానికి ఈ సంఘానికి ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే హెల్దీ పీపుల్ ఉన్న హాస్పిటల్ ఏముంటుంది హెల్దీ పీపుల్ ఉంటుంది హాస్పిటల్ ఎందుకు అవుద్ది ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ కాదు సో దిస్ ఈజ్ అ హాస్పిటల్ ఆఫ్ సిన్నర్స్ మనందరం ఎక్కడో ఏదో ఒక ఫ్లా ఉంటుంది మన పక్కనోడు ఫ్లా వైపు చూపిస్తున్నాడు అంటే ఆడ మనల్ని ఏదో చూడనీయకుండా మనం దృష్టి తిప్పుతున్నాడు ఫీల్ అవుతారు అలుగుతారు దేవుడి మీద కోపం వస్తుంది చర్చికి రావడం మానేస్తారు పలానోడు ఆ చర్చిలో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఇంకో చర్చికి వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేస్తారు ఇదంతా కూడా సాతాను గాడి డిస్ట్రాక్షను ఇదంతా కూడా సాతాను డిస్ట్రాక్షన్ కొంచెం ఎవరన్నా మాట్లాడతారా ఒక ఒక టూ టూ మినిట్స్ ఆర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎవరన్నా ఏదన్నా అంటే ఏదన్నా బ్యూటిఫుల్ టేక్ అవే ఉంటే ఏదన్నా దీంట్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇది మనం తీసుకెళ్ళవచ్చు ఇంటికి అనిపిస్తే ఎవరు మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఐ లాడ్ ఎవరు మాట్లాడలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆపర్చునిటీ నాకేం అనిపిస్తుంది అంటే మీరు మాట్లాడినప్పుడు మనం ఎంతవరకు అఫ్కోర్స్ బైబుల్ అట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అది ఇంపార్టెంట్ కానీ మన చర్చ్ హిస్టరీ కూడా తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నాకు అర్థమవుతుంది బికాస్ వాట్ ఆల్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఇంకొకటి మనం అందరం కూడా వన్ డే నిత్యత్వంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ ఆల్ దీస్ అపోజిల్స్ అండ్ డిసైపుల్స్ అండ్ వీ ఆల్ బిలాంగ్ టు వన్ ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఆ వైడర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తేనే ప్రాబ్లీ ఆ ఫెయిత్లో వీ విల్ గో ఫర్దర్ నన్ను అడిగా అంటే వన్ ఫ్యామిలీ అనే కంటే బ్యాడ్ అండ్ రిల్లీ రేస్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళు బరిగి తెలిగిచ్చారు వీళ్ళు బరిగి తెలిగిచ్చారు మనకి ఏం తెలియకుండా మనం నడుచుకుంటే లేము అది పట్టుకుని రేపు పొద్దున ఆడొచ్చి ఏం రాబో మేము అంత పరిగెత్తి నీ చేతికి ఇస్తున్నావు నువ్వు నడిచే వెనకాల మీరు పరిగెత్తారా అని మనం అప్పుడు అడిగాం అనుకున్నాడిని చాలా చెన్నాలంగా ఉంటుంది అది ఆఫ్ చేయొద్దులేండి అక్కడ అవసరం అయితే అక్కడ ఆఫ్ చేస్తారా మామూలుగా ఇది చూస్తుంటే రీసెంట్గా కొన్ని ఇరాన్కి సంబంధించిన కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అవి చూసాయి ఇరాన్లో రైట్ నా క్రిస్టియానిటీ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది చూస్తే అక్కడ ఎవరు బేసికల్గా లిటరల్గా మిషనరీస్కి వెళ్ళవలేదు అక్కడ బట్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ కొంతమందికి విజన్స్ వస్తున్నాయి కొంతమంది కళల్లో వస్తున్నారు చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది అన్న అక్కడ ఒక రీసెంట్లీ ఒక మూమెంట్ కూడా వచ్చింది కదా ఇరాన్లో అవును దానికి మూలం ఇదేనంట మనం ఇక్కడ మోతీ నగర్ కూర్చొని మనకు అవి ఏమీ తెలియదు బేసికల్గా మీరు ఇందాక బ్రాడ్ పిక్చర్ ఇంత వైడ్ చూపిస్తే దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అండ్ యాజ్ అ బిలీవర్స్ మనం వీ నీడ్ టు బి వెల్ నోన్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎందుకంటే ఇది దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఈ కాంటెక్స్ట్లో చూస్తే దే ఆర్ ఆల్ మన ఫ్యామిలీ కదా వాళ్ళంతా అవును అట్లా చాలా జరుగుతున్నాయి మా ఆఫీస్లో కూడా కొంచెం డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి ఈ మధ్య మామూలు ఫ్ర ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఎప్పుడు డిస్కషన్ వచ్చినా అన్న హిందూస్ గురించి ముస్లిమ్స్ గురించి ఎక్కువ చెప్తారు కానీ క్రిస్టియన్ గురించి చెప్పడానికి పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి అసలు ఏం లేదన్న బేసికల్గా లేదు అంటే తెలీదు 
అంటే వీళ్ళకి వెన్ దే వాంట్ సే సంథింగ్ అగేన్స్ట్ అస్ వాళ్ళకి ఏం పాయింట్ దొరకదు ముస్లిం గురించి చెప్పడానికి వెయ్యి ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏదో ఈ మధ్య ఈ కరోనా టైంలో ఒక లక్ష ఛానళ్ళు వచ్చేసి వీళ్ళందరూ బ్రెయిన్లు పాడు చేశారు కానీ ఎవరి దగ్గర స్టఫ్ లేదు కానీ ఇట్లాంటి వాటిని ఫేస్ అవ్వాలంటే ఐ థింక్ మనం మన హొరైజన్స్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి బేసికల్గా చాలా నీడ్ ఉంది అదైతే క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు అంత పెద్ద చర్చిలో ఒక చిన్న గ్రూప్ నడిపించడానికి దేవుడు ఇచ్చాడంటే అది భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు దావీదు ఆరాధన చేస్తున్న గ్రూప్లో మీరు పాటలు పాడుతున్నారు కదా ఆ పౌలు గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు టీచ్ చేస్తున్న అదే పరంపరలో నేను కూడా ఒక టీచర్ని అయ్యాను మనం అంటే మనం ఇప్పుడు మామూలుగా రెస్పాన్సివ్ స్క్రిప్చర్ రీడింగ్ చదువుతున్నది దావీది రాశాడు దావీది రాసిన ప్రాయం చదివాడు ఆ చదివిన దాన్ని పెద్ద పెద్దోళ్ళు స్పర్జన్ లాంటి వాళ్ళు అదే చదివారు ఈరోజు మనం చదువుతున్నాం అవి సో అంత పెద్ద లెగసీలో అంత పెద్ద దీంట్లో వెన్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ఎట్ అంటే ఛాన్స్ టు పార్టిసిపేట్ మనం చాలా నీరసంగా సగం ఉండి సగం లేకుండా అట్లా ఉంటే మనం మనకు అసలు అర్థం కావట్లేదని సో మనం ఎప్పుడైతే దాంట్లోకి వెళ్ళమో ఇంకా ఆబ్వియస్గా మనం చూపి ఇటు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తాడా అంటే మన పక్క నోళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది ఆడేమంటున్నాడు ఈడేమంటున్నాడు ఇక్కడేం నడుస్తుంది అక్కడేం నడుస్తుంది మైండ్ ఎంతసేపుడికి దీని మీదకి వెళ్తుంది ఇంకా చర్చలు అంత అన్రెస్టే వేసుకొచ్చిన డ్రెస్ దగ్గర నుంచి తినే హ్యాబిట్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుకునే రకరకాలుగా రకరకాలుగా రకరకాల రకరకాల మనుషులు ఒకళ్ళ గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం సరిపోద్ది కానీ మీరు ఆలోచించండి జనరల్గా ఇప్పుడు ఆ చర్చ్ మ్యాగ్నానిటీ మీ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాము మనలో ఉన్న చిన్న చిన్న విషయాల గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అక్కడ తెలిపోద్ది మన మనిషి గురించి లెవెల్స్ అన్ని యా అది మిస్ అవుతున్నాం సో సండే వచ్చినప్పుడు వెన్ వీ వెన్ వీఆర్ వర్షిపింగ్ ద లాడ్ వెన్ వీఆర్ సింగింగ్ నో దాట్ వీఆర్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పెద్ద హెవెన్లీ హోస్ ఏంజల్స్ వాళ్ళందరూ ప్రభువుని ఆరాధిస్తూ ఉంటే మనం కూడా వచ్చి వాళ్ళతో పాటు నిలవబడి దేవుణ్ణి ఆరాధించే ఆ ధన్యత మనకుంది అది మనం మిస్ చేసుకుంటా ఉంటే వెన్ వీఆర్ లూజింగ్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ ఇక్కడ దీ ఇక్కడ మనం మిస్ చేసుకుని ఇక్కడ మన సీరియస్నెస్ చూపించకుండా ఆ రేపు పొద్దున్న న్యూక్రియేషన్లో మీతో పాటు మేము ఉండాలి ప్రభా సదాకాలం నీతో నేను జీవించేదని వేసే అంటే ఆయన ఎట్ నమ్ముతాడు మరి నువ్వు ఐదు పాటలు పాడటానికి టైంకి రానుడు ఫర్ ఎవర్ నాతో ఎట్టుంటావురా అంటే దేవుడు దానికి ఆన్సర్ ఏముంది నువ్వు ఐదు పాటలే సరిగ్గా నిలబడి పాడలేవు ఐదు పాటలు పాడే లోపల నాలుగైదు డిస్ట్రాక్షన్స్ ఒక గంట రెండు గంటలు కూర్చునే లోపల నాలుగైదు డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తే ఫర్ ఎవర్ నువ్వు మనం దేవుడితో ఉంటావని మనం దేవుడికి ఏం చదువుతా అది దేవుడు ఎట్లా తీసుకుంటాడు ఓకే ఈ నాతో పాటు ఫర్ ఎవర్ ఉండటానికి ఇక్కడ సిద్ధపడుతున్నాడు అని దేవుడికి మన లైఫ్ చూస్తే ఆయనకు అసలు ఎక్కడ అర్థమవుతుంది గంట రెండు గంటలు చూసుకుని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఆయన ఫర్ ఎవర్ మనతో ఉండాలి అని ఆయన మన కోసం ప్రిపేర్ చేస్తా ఉంటే మన అప్రోచ్కి దానికి అసలు ఎక్కడ సింక్ అవదేమో అండ్ మేబీ దీస్ ఆర్ ద హ్యాబిట్స్ దట్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ సాతాన్ గాడికి ఫర్గా ఉండే హ్యాబిట్స్ అయ్యే లాస్ట్ లెటర్లో చూసుకున్నట్టు కూడా ద మూమెంట్ యూ గో అవుట్ అది ఎవడో ఉంటాడు పేపర్ అమ్మే వాడు బస్సు ఉంటుంది ఏదో చెప్పారు కదా ఆ దేవుడు మనతో మాట్లాడాలి మనకి ఇవ్వాలనుకున్న మాట మనకు ఎక్కడో మిస్ అయిపోద్ది కొట్టుకెళ్ళిపోద్ది అండ్ ఆబ్వియస్లీ హీ విన్స్
అంటే నీ పేషెంట్ నీ క్లయింట్ క్రిస్టియన్గా అయ్యాడని వార్నింగ్ ఇస్తానే చాలా బోల్డ్గా అసలు వరి అవ్వాల్సిన పని ఏమీ లేదు అని అపవాది అంటే చాలా గ్రహింపగలిగినాడు కానీ అంటే క్రిస్టియన్ అంటే యేసుక్రీస్తు అంటే ఆయన శరీరంలో ముద్రించబడిన ఒక పార్టికల్ అనుకున్న అలాంటి పార్టికల్ గురించి అంత బోల్డ్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే అసలు బట్ యాదే చర్చ్ మాత్రం మనం ఆల్రెడీ చాలాసార్లు విన్నాం కంక్లూజన్లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు చర్చ్ అంటే పాపుల సమూహం హాస్పిటల్ అన్నట్టు బట్ దాన్ని దాన్ని మళ్ళీ క్యాజువల్గానే కన్వీనియంట్ కానీ మనం మర్చిపోతున్నాం కానీ అబ్బాయి మాత్రం చాలా బోల్డ్గా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడు రెండో పాయింటు సరే వెంటనే టీచింగ్స్ బట్టి ఈ చిన్న సంఘం లేకపోతే చిన్న మంద వీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ చర్చ్ ఓకే ఆ అవగాహన అయితే ఉంది కానీ ఇవాళ కొత్త పాయింట్ అంటే వెన్ వీ వర్షిప్ అంటే మనం ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఎలా విత్ ద బిగ్ కా అంటే పెద్ద సమూహంతో కలిసి మనం ఆరాధిస్తున్నామనే ఆ థాటు కొత్త పాయింట్ అంటే నేను నాకు ఇవాళ నేర్చుకున్న పాయింట్ నిజంగా అంటే సాక్షి సమూహము ప్లస్ దేవదోతులతో కలిసి మనం ఆరాధిస్తున్నాం అనుకున్నప్పుడు ఈ దాటు అంటే అది నిత్యము మనకు ఆరాధన వస్తుంది కదా నాట్ ఓన్లీ అంటే ఐ సాంగ్స్ పాడినప్పుడు లేకపోతే చర్చ్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ అప్పుడు కాదు కదా ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ సో వీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు అది ఎప్పుడు మన హృదయం ఆరాధనతో పడుతుంది కదా అనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా ఏదన్నా షేర్ చేసుకున్నారు ఉందా ఓకే ఇక్కడ ఎవరైనా ఎవరిని షేర్ చేసుకుంటారా వీళ్ళు క్లోజ్ కాకపోతే ఒక్క తాటితో వెళ్దాం మీ మన స్పిరిచువల్ లైఫ్ బట్టి సాతాన్ గడ కంగారు పడుతున్నాడు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడా మన విషయంలో అది అది మనం అంటే బయ బయటకు చెప్పొద్దు ఈడు ఈజీ అయ్యే రవి గాడు ఈ లాగేద్దాం అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఆడకి మన మీద ఉందా ఆడు మన స్పిరిచువల్ లైఫ్ చూసి ఆడు ఏమన్నా కొంచెం కంగారు పడుతున్నాడా ఆడు కంగారు పట్టలేదంటే మాత్రం అన్నవాడు చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నాడు ఎప్పటి నుంచి కంగారు లేదు ఏం లేదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే అంత చిన్న మైన్యూట్ ఏరియాస్ని కూడా ప్రతి పాయింట్ని కూడా కంట్రోల్ చేసి వర్షిప్ దగ్గర నుంచి వర్డ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఏరియాలో కూడా ఇందాక సాంగ్స్ బుక్కి ప్రింటింగ్ పోయి అవి చిరిగిపోయి మరకలో ఉన్న సాంగ్ బుక్ వీడియో అసలు దీనికి అంటే పెద్ద ఫోకస్డ్గా అంటే అంత చిన్న మైన్యూట్ ఏరియాస్ని కూడా వాడు అడ్వాంటేజ్గా వాడుకుంటున్నాడు అంటే నాకు తెలిసి చాలా ఉంటాయి అవును మరి కావాల్సినవన్నీ సో ఇంకోటి మనం అంటే దీన్ని ఈ యూనివర్సల్ చేర్చ్ అవేర్నెస్ని కొంచెం మనం ఇంకొంచెం సీరియస్గా దాని మీద అంటే అది కంటిన్యూస్గా మనకు ఐడియాలజీ థర్డ్ ప్రాసెస్ ఒకటి ఉండాలి నాకు ఇందాక మాట్లాడుతుంటే ఏమనిపించింది అంటే బయట వేరే చర్చెస్లో అంటే వేరే కంట్రీస్లో కానీ అక్కడ జరుగుతున్న వర్క్ కూడా మనకు కొంచెం తెలిస్తే అరే చర్చ్లో ఇంతెంత వర్క్ జరుగుతుంది ఇప్పుడు మిషనరీ వర్క్ తెలియడం ఒకటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలా ఏరియాస్లో ఇప్పుడు ఐఎం వర్ల్డ్ వర్క్ చేసేవి కానీ ఇట్లాంటివి కూడా మనకు కొంచెం ఆ అవేర్నెస్ తెలుస్తూ ఉంటే ఓకే చర్చ్ ఇదిగో ఈ ఏరియాలో ఇక్కడిక్కడ ఇంతలాగా బలంగా వర్క్ చేస్తుంది అనేది మనకు అది తెలియకపోతే అంతసేపటికి నాకు ప్రకాశు విజయ్ ఎవరో ఇల్లు ఇల్లే కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ మన చర్చ్ మన గొడవలే మనకు నడుస్తూ ఉంటాయి కానీ యా దాని గురించి అవేర్నెస్ లేకపోతే వీ విల్ బి మిస్సింగ్ హ్యూజ్ థింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కొంచెం కంటిన్యూస్గా దాని మీద కొంత డిస్కషన్ లాగా లేకపోతే ఎవరు ఎవరిని ఉంటే షేర్ చేసుకోవటం ఇట్లాంటివి ఉంటే కొంచెం ఇట్ విల్ బి గుడ్ అండి ఇంకొకటి ఇంకొక మాట ఇస్తా రాష్ ఇస్తా ఇందాక హ్యాబిట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కదా అంటే ఇట్స్ ఓపెనింగ్ న్యూ థాట్స్ అనమాట మామూలుగా మేము ఫ్రైడే రోజు ఆఫీస్లో బిర్యానీ ఏదైనా ఆర్డర్ చేస్తాం కదా 
అది స్విగ్గీ వాడికి తెలుసు ప్యారడైజ్ వాడికి తెలుసు మేము ఆర్డర్ చేస్తా అని ఎవ్రీ ఫ్రైడే బై డిఫాల్ట్ మాకు మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది దట్ మీన్స్ వీళ్ళు డేటా అట్లా ట్రాకింగ్ చేస్తున్నారు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక స్విగ్గీ వాడు ఎంత ట్రాక్ చేస్తున్నాడు అంటే ఎంత ట్రాక్ చేస్తుంది అంటే దట్ జస్ట్ వాళ్ళ బిజినెస్లో పార్ట్ కావచ్చు బట్ హీ హ్యాస్ అ బిగ్గర్ బిజినెస్ కదా వాళ్ళకి సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ మచ్ మైండ్ ఫుల్ కొత్త కొత్త థాట్స్ అని వస్తున్నాయి ప్రభుదాస్ గారు మీరు కానీ అన్న మీరు ఫైనల్గా సిస్టర్స్లో ఎవరన్నా ఒక థాట్ అరే ఇది కూడా ఆన్ చేయవా చేసిందా అపవాదిని ఎదురించు అప్పుడు మీ అద్దరి నుండి పారిపోవడం అని అంటారు కదా అంటే ఏ విధంగా ఎదిరించాలి ఏసీ వాక్యంతో ఎదిరించాడరా అప్పుడు మత్తీసు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు వాడిన మెథడ్ని మనం వాడాల ఆయన ఏం చేశాడు అంటే వాడు తీసుకొస్తున్న థాట్ లేకపోతే ప్రతిదానికి స్ట్రాటజీకి వాక్యానుసారమైన రిప్లై అట్లాంటి లైఫ్ని మనం అంటే మనం వాడిని డైరెక్ట్గా పోవని అంటాం కాదు వాక్యానుసారమైన జీవితాన్ని మనం మనం జీవిస్తున్నప్పుడు దట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ ఎ రెబ్యులియన్ అగేన్స్ట్ వాడిని రెబల్ అవుతున్నట్టు నువ్వు చేయరా అంటే నేను చేయట్లేదు అనుకోండి ఏ నువ్వు ఎదురు తిరుగుతున్నావు ఏందని అంటాం కదా పిల్లల్ని ఇప్పుడు వాడు మనల్ని ఎక్కడైతే టెంప్ చేస్తున్నాడు మనం అక్కడ వాక్యానుసారంగా మనం జీవిస్తూ ఉంటే మనం ఏం చేస్తున్నట్టు అపవాదిని ఎదిరిస్తున్నట్టు మనం అట్లానే చేయాలా సో మనం వాక్యానుసారమైన లైఫ్ని మనం ఎప్పుడైతే జీవించడం మొదలు పెడతామో మనం వాడిని ఎదురు తీస్తున్నట్టు అవుతుంది కంటిన్యూ చేసు ఇప్పుడు పిల్లలు పేరెంట్స్ చెప్పిన మాటలు వినకుండా చేస్తామంటే వీడు ఎదురు తిరుగుతున్నాడు వీడు రెబల్ అయిపోయాడు అంత సో సాతన్ గారు తీసుకొచ్చే టెంప్టేషన్స్ కాకుండా వాక్యానుసారంగా జీవిస్తే ఆ లెక్కలో మనం వాడికి ఎదురు తిరిగినట్టే అట్లానే చేస్తాం వాడు పారిపోతాడు ఇక అట్లా చేయట్లేదంటే మాత్రం వాడు మనల్ని లాగేస్తాడు కోట్ చేస్తే ఆడు వాడు మనకంటే ఎక్కువ కోట్ చేస్తాడు క్లోజ్ చేద్దామా ఎవరన్నా ప్రేయర్ చేస్తారా అన్నా మీరు ఏమన్నా ప్రభుదాస్ గారు మీరు ఏమన్నా ఫైనల్గా మనకు డే టు డే బేసిస్లో ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చింది ఏ వచ్చింది తర్వాత చాట్స్ వచ్చినాయి దేవుళ్ళు ఎంత టైము మనము స్పెండ్ చేస్తున్నామో అది ఎంత టైం మనకు తీసుకుంటుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే అపవాది ఈ షోయింగ్ అస్ మనకు ఆపర్చునిటీస్ కానీ లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్లు కానీ క్రియేట్ చేసి మనము బైబిల్ ధ్యానించే టైంని తీసుకెళ్ళిపోయి దాంట్లో పెట్టేస్తున్నాడు బై ద టైం వి ఓపెన్ అప్ ఫేస్బుక్ కొత్త కొత్తగా ఏమొచ్చిన దీంట్లో అని ఆ చదువుకునే వాక్యాన్ని వదిలిపెట్టేసి యూ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్ అండ్ గో మోర్ డీపర్ ఇన్ టు దాట్ సో ఆ విధంగా ఈ మనల్ని త్రో తప్పిస్తున్నాడు అనమాట సో అది మనం ఒక్కటి మైండ్లో పెట్టుకొని ఆ దేవుళ్ళు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తే అంత అపవాదిని ఎదిరించినట్టే భలే పాయింట్ గుర్తు చేశారు అంటే మామూలుగా ఇక మనం మిగతా వాళ్ళతో కలము చర్చకు వచ్చిన తర్వాత కూడా అతను కొంచెం టైం ఉంటే మన ఫోన్ తీసుకుని ఫోన్లో అంతే మాట్లాడటం అంటే ఫోన్లు పక్కన పడేసి అట్లీస్ట్ చర్చలో ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఎంగేజ్ అయ్యి మాట్లాడుకోవడం అయినా చేయాలి అది చేయట్లా ఇక జనరల్ ఖాళీ దొరకగాలే మామూలుగా ఇక్కడ కూడా ఏమి లేకపోతే ఫోన్ తీసుకుని ఫోన్లో అంటే ఇక్కడికి వచ్చినా కానీ ఆడు లోకంలోనే మనల్ని ఆడు పెట్టేస్తున్నాడు అది చర్చకు వచ్చిన తర్వాత ఫోన్లు పక్కన పెడితే బాగుంటుందేమో బయట ఒక డబ్బా పెట్టి అనేసి లేటెస్ట్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనిషికి అన్నిటికీ అందుబాటులో ఉండేది ఒకటి ఒక డివైస్ మటుకే అంటే యూ క్యాన్ కంట్రోల్ ద హోల్ వరల్డ్ విత్ ఇన్ ఇట్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే ఏంటి పర్చేసెస్ అయితే ఏంటి అన్ని దాని కింద తెచ్చి పెట్టాడు అంటే అది మన వీక్ హబ్గా తయారైపోయింది అనమాట దాన్ని ఏమన్నా కొంచెం మనము అవాయిడ్ చేయగలిగి దీనిలో ఉంటే ఇట్స్ ఈవెన్ మచ్ బెటర్ అంటే ఇప్పుడు మనం గుడికి వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే నేనైతే బైబిల్ పట్టుకుని వెళ్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళిన బైబిల్ తీసుకెళ్తాను బట్ లేటెస్ట్ ఏంటంటే ఫోన్లు చేతులు పట్టుకుని వెళ్తాను బికాస్ యూ హ్యావ్ బైబుల్ ఏంటి సో అంటే ఈ 
two kgs worth of worth uh, comparing to 250 grams of uh, phone and matter so atla ante baru kuda moyini kuda mana cheta ga kuda anta weak jese sir saitan manalli thank you ana prayer chestara adanna oka maat final ga cheppanu ante deeni batti one saved is not always saved ana point ఒకసారి రక్షించబడిపోతే మనకి ఇది టికెట్ దొరికేసిందని అనుకోలేము ఎందుకంటే పౌలు అంటాడు ఏదో ఒక పాప నియమం నాలో పనిచేస్తా ఉంది దాని నుంచి నన్ను ఎవరు కాపాడగలడు అని ఆయనే ఆశ్చర్యపోయాడు సో బేసికలీ వీఆర్ ఏమంటారు పేషెంట్స్ పాప రోగం మనలో ఉంటుంది అది ఎప్పటిదాకా అంటే మనం చచ్చే వరకు అది మన నాగడానికి చూస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనం చనిపోయే వరకు ఇట్స్ ఎ స్ట్రగుల్ అది ప్రతి స్టెప్లో కూడా మనం మన కాలు జాగ్రత్తగా వేయాలన్నది దీన్ని బట్టి మనకు అంటే మన వీక్నెసెస్ మనకంటే కూడా వాడికి బాగా తెలుసు మన వీక్నెస్ మోర్ అదే సో ఎనిమీ ఇంత వైజ్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకెంత స్ట్రాటజీగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి అది ఒకటి ఆలోచన చేస్తే బాగుంటుంది సో పెద్దోళ్ళతో పాటు చిన్నోళ్ళకి ఒక చిన్న అడ్వైజ్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా యంగ్ మీకు ఒక హ్యా అంటే ప్రాపర్ హ్యాబిట్స్ని కల్టివేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ముఖ్యంగా వెన్ యూ అప్రోచ్ ద వర్డ్ అండ్ ప్రేయర్ బైబుల్ చదివే దగ్గర ప్రార్థన చేసే దగ్గర యాక్చువల్ ఫుడ్ కూడా నిద్ర కూడా అట్లానే అదే టైంకి తినాలంట అది ఆ టైమింగ్స్ తేడా వస్తే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో బైబుల్ చదువుకునే టైము ప్రార్థన చేసుకునే టైము ఒక స్పెసిఫిక్ టైముని పెట్టుకుని దాన్ని ఒక ఒక హ్యాబిట్ లాగా కల్టివేట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది లైఫ్లో అంటే మీకు ఇప్పుడు తెలియకపోవచ్చు లైఫ్ ఈజీగా ఉండదు కష్టంగా ఉంటుంది ఆ కష్టంగా లైఫ్ మారినప్పుడు మీకు ఓన్లీ ఈజీ వే ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఈ అలవాటైన ఈ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కదా ఈ హ్యాబిట్ అక్కడ ఒక్కచోటే లైఫ్ కొంచెం అక్కడ ఒక్కచోట కంఫర్ట్ దొరుకుతుంది లైఫ్లో వచ్చి ఏ ప్రాబ్లంకైనా ఇది అలవాటు చేసుకోలేదంటే లైఫ్లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు కంఫర్ట్ ఉండదు సో యంగ్ చిల్డ్రన్కి అది అది ఇట్స్ అన్ అడ్వైస్ సంహౌ ఎంత కష్టమైనా కానీ ఒక్క 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 హ్యాబిట్ బైబుల్ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు ప్రార్థన దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు దాన్ని ఒక ఒక ప్రాపర్ దీంట్లో పెట్టుకుని మేక్ ఇట్ ఎ హ్యాబిట్ అండ్ దట్ విల్ బీ ద టైమ్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ యువర్ రెఫ్యూజ్ వెన్ యూఆర్ అండర్ అటాక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఖచ్చితంగా అటాక్ ఉంటుంది లైఫ్లో ఎమోషనల్గా ఉంటుంది ఫిజికల్గా ఉంటుంది స్పిరిచువల్గా ఉంటుంది అన్ని రకాల అటాక్స్ ఉంటాయి లైఫ్లో మీకు అటాక్ వచ్చిన ప్రతిసారి అది ఒక బంకర్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ అవుతుంది ఏరియా ఆఫ్ కంఫర్ట్ అవుతుంది మేము ఎంతమంది ఎంతకాలం ఉంటాము ఎప్పుడు దాకా ఉంటాము ఎప్పుడు తెలియదు కానీ ఆ హ్యాబిట్ మీకు వచ్చింది అంటే మాత్రం పరిస్థితులు ఎట్లున్నా కానీ మీకు కాన్స్టెంట్గా మీ లైఫ్లో ఒక స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఒక బంకర్ ఒక సేఫ్ ప్లేస్ ఒక కంఫర్టింగ్ ప్లేస్ లైఫ్లో ఉంటుంది దాన్ని దాన్ని ఒక టైంని అలవాటు చేసేయండి బైబుల్కి ప్రేయర్కి ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా లైఫ్లో పేరెంట్స్గా మేము ఉన్నా లేకపోయినా ఎవరు ఎంతకాలం ఉంటే ఎవరికి తెలియదు కదా ఎవరు ఉన్నా లేకపోయినా దాట్ విల్ సస్టైన్ యువర్ లైఫ్ కంఫర్ట్ ఇస్తుంది బలం ఇస్తుంది ఆ టైము ఒకవేళ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఇట్ అప్లైస్ టు ఎల్డర్స్ మనం కూడా దాన్ని ఆ టైమింగ్ని పెట్టుకోవడం మంచిది దట్ ఈస్ ఎ సేఫ్ ప్లేస్ మన కోసం ఒక ఇజ్రాయెల్ దేశం వెళ్తే బంకర్లు ఉంటాయి అన్ని చోట్ల అటాక్ రాగలు దూరతారు సో మన లైఫ్లో మనం బంకర్స్ని కట్టుకోవడమే ఆ టైమ్ ఆఫ్ బైబుల్ రీడింగ్ అండ్ ప్రేయర్ లేకపోతే యూఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద ఎనిమీ ఇట్లా వాడు ఎక్కడి నుంచి ఏ మిసైల్ వేసి లేపేస్తాడో వాళ్ళు హిజిబుల్లో వాళ్ళని పేజర్లతో పెట్టి లేపేసినట్టు 
ఎవడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల పేజర్లు ఉన్న పేజర్లు టపటపా బేల్ని చచ్చిపోయారు ఈ దేశంలో ఉండి ఆ దేశంలో వాడు వాడుతున్న పేజర్లు వాడేసి లేపేశాడు అట్లా ఏ టైంలో ఎక్కడి నుంచి అటాక్ వస్తుందో తెలియదు మన లైఫ్లో ద ఓన్లీ సేఫ్ ప్లేస్ ఆర్ ద హ్యాబిట్స్ దట్ యూ కల్టివేట్ కొంచెం హెల్దీ హ్యాబిట్స్ స్పిరిచువల్గా అయితే ప్రేయర్ టైము బైబుల్ రీడింగ్ టైము ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి ఫిజికల్గా కూడా హెల్దీగా ఉండాలంటే తినే టైము పండుకునే టైం కూడా ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి అండ్ దాట్ విల్ దట్ విల్ కీప్ యూ హెల్దీ స్పిరిచువల్లీ అండ్ ఫిజికల్లీ అది దట్ ఈస్ ఎ సీరియస్ అడ్వైస్ నా లర్నింగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం యూజువలీ డు నాట్ జడ్జ్ అనేది చాలా సీరియస్గా తీసుకోము ఆ కమెంట్ ఆ కమెంట్మెంట్ లైక్ అదొక ఆజ్ఞ అని కూడా మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయం ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే ఆ ఆజ్ఞలోంచి మనం దాన్ని డినే చేసినప్పుడు మనం కరెక్ట్గా ఉన్న ఉన్న ఫీలింగ్లోకి తీసుకెళ్ళి పక్కనోడి ఫ్లాజ్ అన్నీ చూపించినప్పుడు అంత పెద్ద సాక్షి సమూహంతో అంత పెద్ద చర్చ్తో యూనివర్సల్ చర్చ్తో మనం వర్షిప్ చేస్తున్నాం అన్న గ్లోరీని మిస్ అవుతున్నాం అంటే దట్ ఈస్ వాట్ పాల్ యాక్చువల్లీ అంటే మనం ఎప్పుడైతే జర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసామో మనం అంత గ్లోరీని మిస్ అవుతున్నామేమో మిస్ అయిపోతాం అంటే మనం యూజువల్లీ ఏమనుకుంటాం అంటే నేను కరెక్ట్గా ఉన్నాను నేను రైట్గా భక్తిలో ఉన్నాను అని అనుకుంటాం కానీ ఎప్పుడైతే జడ్జ్మెంట్ స్టార్ట్ అయిందో దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అయిపోయింది అంటే ఆ పాయింట్ కొంచెం సీరియస్గా నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అని అనిపించింది నాకు నాకు ఈరోజు నాకు ఈ దీని గురించి ప్రిపేర్ అవుతుంటేనే ఈ పాయింట్స్ అన్నీ డేవిడ్ బెంట్లీ ఆయన రాసింది విజ్డమ్ ఈజ్ ద రికవరీ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ అట్ ద ఫార్ ఎండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని రాసాడు అంటే మన జీవిత అనుభవంలోంచి మనకి జ్ఞానం వస్తే ఆ జ్ఞానం మనలో ఉన్న ఇన్నోసెన్స్ని బయటకు తీసుకొస్తే అది ప్రాపర్ విజ్డమ్ నాలో అంటే పక్కన వాళ్ళ తప్పులు పుద్దాక అదే అవుతుంది నాలో గర్వం వస్తుందండి బయటకు నేను ఎప్పుడు పక్క నేను ఎప్పుడు నాలో రైట్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుందో పక్కన వాడు రాంగ్ అన్నది నాలోంచి బయటకు వస్తుంది సో పక్కన వాడిలో తప్పులు పట్టేటప్పుడు నేను లోకాంశమైన జ్ఞానం అవుతా నిజమైన జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో నాలో ఇన్నో సెన్స్ బయటకు వస్తుంది ప్రేమ అన్నింటినీ నమ్మును అన్నింటినీ తట్టుకొను కదా దట్ ఈస్ దట్ దట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ లవ్ ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ అన్నిటిని నమ్ముద్దండి ప్రేమ లోక వల్ల నువ్వు అన్నిటిని నమ్ముతావు నువ్వు ఏ రుబాగులో ఎవరు అని చెడతారు అది ఇన్నో సెన్స్ లెక్కలోకి వస్తుంది బట్ దాట్ ఇన్నో సెన్స్ ఈజ్ ద ట్రూ విజ్డమ్ సో వెన్ వెన్ వి స్టార్ట్ జడ్జింగ్ ఆ గర్వం కళ్ళు మూసుకుపోతాయి అండ్ వి మిస్ ద గ్లోరీ మహాయితే ఏం చేస్తారు మోసం చేస్తారు మోసం చేస్తే అవ్వదు ప్రాణం పోద్ది అంటే మే మ్యాక్సిమం అవతల మోసం చేస్తే ప్రాణం పోద్ది ప్రాణం పోతే అవ్వద్ది ఏసు ప్రభువులు లేపినట్టు దేవుడు కూడా మళ్ళీ తిరిగి లేపుతాడు మన నిరీక్షణ అది కదా సో అందుకంటే వాడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడు సో అవతలోడు ఏదో మోసం చేస్తాడు అని చెప్పి పక్కన నుండి క్రిటికల్ అయితే చూసే కంటే ఇన్నోసెంట్కి ఉందాం ఆడు చేసే మోసానికి ప్రాణం పోద్దేమో ప్రాణం పోతే పునరుద్ధానులు పోతాం యేసు ప్రభుత్వతో పాటు అండ్ వీ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ అవర్ సేవియర్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్స్ దేవుడు ముందు అన్న ప్రేయర్ చేస్తారా క్లోజ్ చేద్దాం ప్రార్థన ప్రేమ స్వరూపి పరిలో తండ్రి కృపకర రక్షకాన్ని బంగారు పదాలకు వేలాది స్తోత్రాలు ఆయన పాపను ఎన్నిక లేని వారు నేను తలంపుల వాటి వలన రోజంతా కూడా అనేక విధాలుగా నేను మీకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించిన విషయాలు నేను మీ సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నాను క్షమించి నేను ప్రార్థన అంగీకరించండి మరి స్క్రూ టేప్ లెటర్స్ నేను మరి రెండో లెటర్ నేను మరి కొంతసేపు మేము ధ్యానించి ఉన్నాం అనేక విషయాలు నేను సాతాన ఏ విధంగా మన వ్యక్తిని ఒక వ్యక్తిని నేను రక్షించబడిన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని కూడా ఏ విధంగా తిరిగి తన వైపు ఎడం మలుచుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తాడు అనేక విషయాలు మేము నేను మీరు మాకు చూపించిన దాన్ని బట్టి స్తోత్రం నేను మేము వినివారు మటుకు కాకుండా మీరు చూపిస్తున్నటువంటి 
సిగ్నల్స్ మేము గ్రహించుకొని నాయన మమ్మల్ని మేము కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి కాల్స్ కూడా గ్రహించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవ నాయన మీ యొక్క సహాయ సహకారం వెళ్ళినప్పుడు మాతో ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా జారు చోట్లలో ఉన్నామని చెప్పి మేము గ్రహించుకొని మేము గర్వించకుండా నాయన మీ పిలుపు అందుకున్న పర్యంతం నాయన మీరు ఇచ్చినటువంటి రక్షణ భాగ్యాన్ని జాగ్రత్త కాపాడుకుంటూ ఈ యొక్క యాత్రలో ముందుకు సాగడానికి కావాల్సిన కృప అనుగ్రహించమని నేను తిరిగి వెళ్తుండగా ట్రావెల్ మెర్సీస్ అనుగ్రహించమని వేసినామని పెట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లోనే దేవుడు ఈ రిసోర్స్ అవైలబుల్గా పెడితే అంటే మేబీ మనం కదా చదువు